Σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους ένατους διαλόγους. Αυτή τη φορά, όπως βλέπετε και όπως και εμείς βλέπουμε, συναντιόμαστε σε εξωτερικό χώρο, στην καρδιά του καλοκαιριού και μια ανάσα πριν ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Οι περισσότεροι από εσάς και εσάς που έχετε έρθει σήμερα και είστε μαζί μας, βεβαίως όλοι εκ των συνομιλητών μου εδώ στο πάνελ, είναι ένα και ένα ήδη τους γνωρίζετε. Ε, παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό όλα όσα διαδραματίζονται και στη φετινή διοργάνωση. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μία συζήτηση για το πιο δημοφιλές, το πιο αγαπημένο άθλημα παγκοσμίω. Πραγματικά η στρογγυλή θεά όπως λέγεται κρίνει και χαρακτηρίζει πολλά πράγματα, κρίνει πορείες, χαρακτηρίζει συμπεριφορές όμως, καθορίζει κουλτούρες, διαπαιδαγωγή, ακόμα ακόμα, οπότε θα επιχειρήσουμε να, να αγγίξουμε κάπως και να πειράξουμε ίσως όλα τα πρόσωπα που έχει το ποδόσφαιρο. Είτε βρίσκεται στις υψηλότερες κατηγορίες και στα πιο όμορφα και μεγάλα γήπεδα του πλανήτη, είτε στις φτωχογειτονιές, απ' άκρη άκρη επίσης του ίδιου πλανήτη. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε όλοι σας να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Είναι η Χρύσα Κουρομπίλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ Χρύσα. Είναι διαιτητής, παίζει στην ανώτερη κατηγορία, είναι βοηθός στη Σούπερ Λίγα, είναι γνωστά όλα. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, Ανδρέα, γιατί αγαπάς πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και έχεις ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου. Περιμένουμε να, να δούμε με ποιο τρόπο και τι έχεις διακρίνει κι εσύ αντίστοιχα, προσωπικά, αλλά και το Ίδρυμα ευρύτερα μέσα σε ένα γήπεδο. Όπως, για παράδειγμα, έχουμε συζητήσει ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία. Έχει όρια, έχει κανόνες, έχει αντιπάλους, έχει συνεργάτες, έχει πολλά, πολλά κοινά με την κοινωνία. Είναι όμως μαζί μας ο Ed Milson. Εδώ νομίζω ότι δεν έχω να πω πραγματικά τίποτα. Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2002 και πρωταθλητής Ευρώπης με την Μπαρτσελώνα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ed Milson, μιλάγαμε και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε. Το ελληνικό και το ελληνικό κοινό, πέρα από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, σε αγαπά πολύ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν το ότι είσαι σήμερα εδώ μαζί μα για να συζητήσουμε ναι, μεν αγωνιστικά, αλλά όχι μόνο. Έχει και εσύ να μα πει πολλά για το κοινωνικό έργο που κάνει και για το κοινωνικό πρόσημο που ούτω ή άλλω έχει το ποδόσφαιρο. Είναι μαζί μα ο Τζόρτι Καρδονέ, πρώτο αντιπρόεδρο του Barcelona Foundation. Καλώ ήρθε, Τζόρτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Θα έχουμε τη δυνατότητα Επίσης, πέρα από όλη την εμπειρία και τη γνώση που έχει το Barcelona Foundation να γνωρίσουμε το Football Net, ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί ως όχημα το ποδόσφαιρο, επικεντρώνεται στους πρόσφυγες και στην πιο ευαίσθητη ομάδα που είναι τα παιδιά, τα ανήλικα και μέσω του ποδοσφαίρου προάγει αξίες όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι η φιλοδοξία, ο σεβασμός και όχι μόνο. Οπότε θα μας βοηθήσεις να, να δούμε όλες τις διαστάσεις. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερος γνωστός, αγαπητός, με πάρα πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία, με όλο το σεβασμό στον Ενικό. Έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε όλοι στον Ενικό. Ευχαριστούμε πολύ Αντώνη που είσαι μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, ιστορικός. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι να μοιραστεί μαζί μας, μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συνάντηση με το χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι, θα ήταν μάλλον απορία άξιων ένα ιστορικό τι γυρεύει, τι αναζητά στο πράσινο βρασίδι. Είναι γνωστή όμω η συνάντησή σου, Αλέξανδρε, με το χώρο του ποδοσφαίρου. Θα θυμηθούμε και κάποιε στιγμέ που εσύ και οι υπόλοιποι, βέβαια, ομιλητέ έχετε ξεχωρίσει στην ιστορία πλέον του ποδοσφαίρου. Και βεβαίω δεν μπορώ μόνη μου να κάνω τίποτα. Ο Αντώνη Καρπετόπουλο είναι εδώ μαζί μου. Γεια σου, Αντώνη. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη συζήτηση στο αγωνιστικό και από εκεί και πέρα στο κοινωνιολογικό περισσότερο εγώ κομμάτι. Βεβαίως είναι μαζί μας και θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Μικέλ Κοπανάνο, του Διερμηνέα, που θα μας βοηθήσει μαζί με τους δύο προσκεκλημένους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
Θέλω λοιπόν να, να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο κατευθείαν στους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και να ζητήσω ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο από τον καθένα για οτιδήποτε του έρχεται στο μυαλό όταν ακούει ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ σύντομα θα μοιραστώ μαζί σας ότι εμένα που δεν είμαι σχετική και δεν το κρύβω με το χώρο του ποδοσφαίρου ξέρω ότι όλα κινούνται γύρω από το Μουντιάλ, είδα και εγώ τον τελευταίο αγώνα, ήθελα να ξέρω ποιο θα πάει στο τελικό, όμως δεν θα ξεχάσω και μία εικόνα στους ακριτικούς λειψούς όταν είχα φτάσει και εκεί τα παιδιά είναι περισσότερα από τους ενήλικες. Αυτό λοιπόν που έδαινε τις διάφορες και διαφορετικές ηλικίες καθώς δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν στο νησί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και οργανωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου που στην ίδια ομάδα μπορεί να είναι και ένα πεντάχρονο και ένας δωδεκάχρονος όμως ταυτόχρονα. Αυτή λοιπόν η εικόνα νομίζω μπορεί να ανοίξει τη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν θέλεις Χρύσα να ξεκινήσουμε με τη δική σου εισαγωγή. Ε, καλησπέρα και από μένα. Ε, όταν ακούω το ποδόσφαιρο ατέλειτος ώρες παιχνιδιού που όλα τα παιδιά από την γειτονιά μας από την α, ηλικία του δημοτικού παίζαμε συνεχώς ε, εγώ τουλάχιστον μετά το σχολείο μέχρι το βράδυ οπότε ατέλειτος ώρες παιχνιδιού. Ανδρέα. Ναι, εγώ ήθελα πρώτα να πω και ένα γρήγορο ευχαριστώ και στην Άννα και σε όλους τους συνεργάτες μου στο Ίδρυμα γιατί κάθε διάλογοι απαιτούν αρκετή, πολύ μάλιστα προετοιμασία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε όλους όσους κάνουν τους διαλόγους μια, μια πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ κιόλα και στον Μίμητο Απαϊωάννου ο οποίος είναι εδώ μα, μαζί μας σήμερα και βέβαια και ο Νίκος Κεσσαρκάνης και ο Μίμητος και ο Δωμάζος και ο Αντώνης Αντωνιάδης αλλά Ειδικά στο Μίμη, διότι υπάρχει μια συνέχεια και η αλήθεια είναι ότι πριν από περίπου 15 χρόνια βρεθήκαμε με το Μίμη όταν είχα διαβάσει ένα βιβλίο που είχε γράψει και είχαμε, είχαμε βρεθεί και αρχίσαμε ένα πρόγραμμα μαζί, ε, το Ίδρυμα, με το Μίμη, όπου το, το απαιτούμενο ήταν ο Μίμης να πάει ε, σε χώρους, σε αντιρρητικούς και στα νησιά και σε διάφορα μέρη της Ελλάδος να μιλά για το «Εφ αγωνίζεστε». Ε, και μέσω αυτού γίνανε πάρα πολλά του γνώμα ποδοσφαίρου κυρίως με, με παιδιά και παραπάνω από 5.000 και αγόρια και, και κορίτσια πήραν μέρος σε 11 χρόνια λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ το, το Μίμη και αυτό που κάνουμε σήμερα και τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Παρσελώνα είναι μια φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας του Ιδρύματος για τέτοιου είδου συνεργασίες και τη δύναμη που έχει, που έχει το ποδόσφαιρο γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε οπουδήποτε, τη δύναμη που έχει, αλλά στη σημερινή ζωή που ζούμε και την κοινωνική ευθύνη ε, και συνέπεια και, ε, και ευαισθησία πρέπει να έχουν όσοι ασχολούνται με τον χώρο, διότι είναι κάτι παραπάνω από απλά ποδόσφαιρο. Είναι ένας δημόσιος χώρος και είναι ένα μέρος που πάρα πολλοί άνθρωποι από, από, από διαφορετικέ ε, κατευθύνσει παίζουν μαζί και μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, γιατί πιστεύω ότι ένας φωτοσφαιρικός αγώνας ε, είναι ένα, είναι, μοιάζει πολύ με τη ζωή, αλλά τα άλλα αργότερα. Ευχαριστούμε λοιπόν και το Μίμη και εσάς όλους. Bueno. Καλησπέρα σας. Πραγματικά το, φουτμπο, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τη ζωή μου. Είμαι καλύτερος άνθρωπος μέσα από το ποδόσφαιρο και αυτό που προσπαθώ αυτή τη στιγμή ε, είναι να δείξω στον κόσμο ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο και αυτή τη νέα ζωή είναι αυτή που προσπαθώ επίσης να προσδώσω και στους άλλους ανθρώπους. Τζόρτι. Φουτμπολ παραμύς πασιόν. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι πάθος, είναι αισθήματα, είναι συναισθήματα που μπορώ να, δεν μπορώ εύκολα να εκφράσω. Αλλά όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, για αυτά που συνδέονται με το ποδόσφαιρο. Έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ, αλλά δεν έχουμε έρθει να δούμε κάποιο παιχνίδι. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό που υπάρχει πριν και μετά από το ποδόσφαιρο. Ε, όλα έχουν να κάνουμε με τους ανθρώπους. Για μένα ε, το ποδόσφαιρο είναι πάθος, γεννήθηκε 
αντίστοιχα σε μια οικογένεια όπου κάθε Κυριακή πηγαίναμε να δούμε ποδόσφαιρο. Είχα την δυνατότητα ε, να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον όπου υποστήριζαν ε, την ομάδα της ε, Βαρσελόνα και αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη μου τιμή που ε, είμαι μεταξύ του Προεδρίου της Βαρσελόνα. Ε, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο αλλά και με τις κοινωνικές του διαστάσεις που με παθιάζουν. Και για μένα το ποδόσφαιρο πραγματικά είναι πάθος, είναι συναισθήματα, είναι συναισθήματα ε, τα οποία είναι δύσκολα να εκφραστούν, είναι δύσκολο να εκφράσουμε όλα όσα μας προσφέρει, όλα όσα μας δίνει το ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ ήρθαμε όχι για να δούμε κάποιον αγώνα, εδώ ήρθαμε για να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, για το πριν και για το μετά. Για τα άτομα, για τους ανθρώπους, για το πάθος που μας δίνει το ποδόσφαιρο. Για μένα το ποδόσφαιρο ήταν κάτι το οποίο ήταν συνειφασμένο με την οικογένειά μου. Θυμάμαι κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο και μέσω του ποδοσφαίρου δημιουργούσαμε αυτό που λέγεται το ελμπαρσελονισμό, ο βαρκελονισμός, δηλαδή η αγάπη προς την, προς την Μπαρσελώνα. Και βεβαίως είναι σημαντικό για τις κοινωνικές προεκτάσεις τις οποίες μας δίνει το ποδόσφαιρο και τις οποίες μπορούμε να εκφράσουμε. Αντών. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που σε αυτό το κάψωνα ήρθε για να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση. Και δεύτερον, να καλωσορίσω τους δύο ξένους μας, τον συνάδελφο των Εντζήσεων και τον αντιπρόεδρο της Μπαρτσελώνα, μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Παγκοσμίου Ποδοσέρου. Καλώς ήρθανε στην πατρίδα μας. Και δεν μπορώ και εγώ να μην να παραλείψω να, να, να αναφέρω, όπως έκανε ο Πρόεδρος, την παρουσία τριών συναδέλφων μου της δική μου εποχής, τον Δωμάζο, τον Παπαγιάννο και τον Σαργκάνη, που μόλις μάθανε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, ήρθαν να μας παρακολουθήσουν. Ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, είναι το πιο διαδεδομένο, το πιο πολυσύνθετο και το πιο πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο του πλανήτη, ανεξάρτητα από το πολιτικο-οικονομικά συστήματα και αγαπιέται πάρα πολύ διότι ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει σε ένα χώρο 5x5 να βάλουμε δύο κολπός να παίξουμε ενώ άλλο άθλημα δεν μπορεί να, σε άλλο άθλημα να συμβεί αυτό δεύτερον το πιο δημοκρατικό άθλημα στον πλανήτη ή επίσης μπορεί να παίξει ποντός, ψηλός μέτριος, χοντρός αριστερός, δεξιός όλοι παίζουν, όλοι χωράνε στο ποδόσφαιρο χωράνε όλοι Γι' αυτό λέμε είναι το πιο πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο του πλανήτη. Τώρα, τι οφείλουμε εμεί στο ποδόσφαιρο που παίξαμε μερικέ εβδομάδε, κάπου 20 χρόνια, τα άλλα 30 χρόνια και πάει λέγοντα. Γυρίσαμε όλο τον κόσμο δωρεάν. Τσάμπα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γυρίσει όλο τον κόσμο, είτε με τον Παναθηναϊκό εγώ που ήμουν, είτε με την Εθνική, δωρεάν. Γνωρίσαμε κόσμο και κοσμάκι. Αποθεωθήκαμε. Πάρα πολλές φορές, όπως και μας επέπληξαν πολλές φορές, διότι τα αποτελέσματα δεν ήταν εφικτά. Αυτή είναι η ομορφιά, αυτή είναι η δημοκρατία του ποδοσφαίρου. Έχει κανόνες όπως το ποδοσφαίρο. Δεν είναι εξέφραγο αμπέλη. Έχει κανόνες και για να το εξηγιάνουμε, να το καθαρίσουμε, να το ομορφαίνουμε, να γίνει πιο αγαπησιάρικο, πρέπει να θεσμοθεθούν κανόνες και να εφαρμοστούν. Πολλέ φορέ υπάρχουν κανόνε και δεν εφαρμόζονται. Δεν θέλω άλλο να μακρηγορήσω γιατί μπορεί να μιλήσω για πάρα πολλή ώρα, αλλά δεν ξέρω πώ θα προκύψει η συζήτηση. Το ποδόσφαιρο επηρεάζει την οικολογία, την πολιτική, την οικονομία όλων των λαών. Παράδειγμα, στα τόσα χρόνια που παρακολουθήσαμε τελικό Μουντιάλ ή Ολυμπιακού Αγώνε ή Ευρωπαϊκού Τελικού. Κατέρεε το σύμπαν εμπορικά. Δεν δούλευε τίποτα, δεν λειτουργούσε τίποτα. Μαγαζιά, ταβέρνε, θέατρα, κινηματογράφοι. Σταματάγαν όλοι. Και έπρεπε να δουν την μπάλα. Αυτή την μαγική θεά. Δεν θέλω να την κατακτηρίσω αλλιώ. Εδώ να σταματήσω και να καλωσορίσω για ακόμη μια φορά του δύο ξένου από την Ισπανία. Ήδη έχει γεννηθεί το πρώτο ερώτημα. Το αφήνω για τη συνέχεια. Επηρεάζει, αλλά και κατά πόσο επηρεάζεται, ίσω το ποδόσφαιρο από πολιτικο-οικονομικούς παράγοντες. Στη συνέχεια το βάζω ως τροφή για σκέψη. Θα επανε... Δεν το ξεχνώ. Θα επανέλθω. Αλέξανδρε. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι πρώτα απ' όλα παιχνίδι, όπως είπε η Χρύσα. 
Είναι η παιδική μου ηλικία. Να τεινάζομαι από τη θέση μου στη Τζιμεντένια Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ο Μίμης Δωμάζος έβγαινε από την καταπακτή ε, οδηγώντας το Παναθηναϊκό στον αγωνιστικό χώρο. Είναι να φεύγω κλαμένος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ο, η ΑΕΚ του Μίμη Παπαϊωάννου μας κέρδισε 3-2 την περίοδο 64-65. Είναι όμως και πολλά άλλα πράγματα το ποδόσφαιρο και θα υποθεί σε κάποια στιγμή σε αυτή τη βραδιά και ας το πω εγώ πρώτος και αναφέρομαι στη ρίση τη γνωστή του Bill Shankly, του προπονητή της Liverpool, ο οποίος είπε σε μια στιγμή το ποδόσφαιρο δεν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Και για μένα αυτό νομίζω... Ε, υπογραμμίζει αυτό το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου. Είναι παιχνίδι, είναι χαρά, είναι παιδική ηλικία, είναι συγκίνηση και είναι ακριβώς και αυτή η κοινωνικοπολιτική διάσταση. Αντώνη, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε δυο μας για Μουντιάλ, επιτέλους. Να μην ε? πω δηλαδή και εγώ το ποδοσφαίρο. <laughs> Φυσικά, αλλά αμέσω μετά θέλω να μας βάλεις λίγο στο, στο κλίμα των ημερών. Να σας βάλω, θα προσπαθήσω, αλλά... Θέλω να πω για τον ποδόσφαιρο μόνο ένα πράγμα. Έτσι, γιατί του άκουσα όλου πολύ προσεκτικά. Την περασμένη Κυριακή είχαμε το μνημόνιο ενό φίλου στη Νέα Σμύρνη, τον οποίο τον χάσαμε πριν από τέσσερα χρόνια μετά το παιχνίδι τη Βραζιλία με τη Γερμανία. Εκείνο το περίφημο 1-7. Δεν είχε να κάνει με το παιχνίδι το γεγονό ότι ο άνθρωπο έφυγε από τη ζωή. Απλώ συνέπεσε. Δηλαδή, τα και γερμανόφιλο είδε το καλύτερο. Πεχνίδι πιθανότητα τη Γερμανία όλων των εποχών και έφυγε την επόμενη. Πήγαμε λοιπόν να κάνουμε το μνημόνιο του τέσσερα χρόνια αργότερα και το λέω γιατί αναφέρθηκε στη φράση του Σάνκλ, ο φίλο μα ιστορικό. Το κάναμε και όταν τελείωσε το μνημόνιο, ο ιερέα μου είπε: Ποιο βλέπει να το παίρνει, Ποιο θα το σηκώσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όντω. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κανένα όριο, κατά τη γνώμη μου, ε, ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνει ζήτημα ζωής και θανάτου, είναι ποιο το σηκώσει. Και επειδή αυτή την απάντηση δεν την έχουμε, γι' αυτό εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε. Στις περισσότερες διοργανώσεις δεν την έχουμε. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο, προφανώς ε, δεν έχω να πω τίποτα φοβερό και τρομερό. Δεν ξέρω αν ήταν ένα... Πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο, όπω λένε οι περισσότεροι, ή αν ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο. Εμένα όλα τα παγκόσμια κύπελα μου αρέσουν. Δεν θυμάμαι κανένα παγκόσμιο κύπελο που να μην μου άρεσε. Μου αρέσουν περισσότερο όταν τελειώνουν, γιατί με τον καιρό ο χρόνο τα κάνει ακόμα πιο όμορφα. Ε, τούτο εδώ, επειδή γινόταν στην Ευρώπη, γινόταν σε ώρε πολυβολικέ, για να είναι και έτσι ένα σπουδαίο ε, τηλεοπτικό προϊόν, θα αφήσει πίσω αναμνήσει από εκπλήξει και ωραία πράγματα. Και το πιο σπουδαίο, νομίζω, και μετά. Θα ήθελα να ακούσω και του υπόλοιπου, είναι ότι τελειώνοντα αφήνει και μια ωραία αίσθηση δικαιοσύνη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, ε, είδαμε να φτάνει στον τελικό η Κροατία, η οποία απλώ έπαιξε καλή μπάλα, το οποίο δεν είναι λίγο, αλλά αυτό ήταν. Είχε μια καλή ομάδα και κάποιου καλού παίχτε. Η Γαλλία, η οποία είναι έτσι πολύ, με πολλού, α πούμε, είναι, η Γαλλία είναι η αμηχανία του ρατσιστή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σχεδόν όλε τι φυλέ του κόσμου μέσα τη. Και παρόλα αυτά είναι παιδιά ενταγμένα σε μια κοινή λογική, σε ένα κοινό τρόπο να παίζουν. Παίζουν για την ομάδα του, α πούμε. Ήταν φαβορή από την αρχή και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλο. Είχαμε δηλαδή και μια ανατροπή και αυτό που είναι έτσι λογικό, και αυτό είναι ωραίο να συμβαίνει γενικά. Και το σπουδαιότερο, είχαμε αυτή την αίσθηση δικαιοσύνη, την οποία την έδωσε λίγο και το βαρ, η χρήση του, το γεγονό ότι χρησιμοποιήθηκε. Η τεχνολογία για να έχουμε έτσι, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και όποιο παιδάκι έχει δει αυτό το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά, και έχει δει πρώτη φορά παγκόσμιο κύπελο, και έχει δει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι μεγαλώντα θα γίνει ένα καλό παιδί. Και αυτό... το λέω κυρίω για τα αγοράκια τα οποία βλέπουν περισσότερο. Τα κοριτσάκια βλέπουν άλλα πράγματα, αλλά Καλά, έχουν τι δικέ του ευκαιρίε. Ναι, βλέπουν, 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 βλέπουν και παίζουν. Ναι, ναι. Και τα αλλά ειδικά τα αγοράκια, δηλαδή το, το, το παγκόσμιο κύπελο περισσότερο για το ποδόσφαιρο έχει έναν. Ιδιαίτερο τρόπο να χαρακτηρίζει την ψυχοσύνθεση των πιτσερικάδων. Ε, Για μένα είναι, θέλω... είναι εκπαιδευτικό ο παγκόσμιο κύπελο. Να το συνεχίσουμε αυτό, αλλά να το, να το πούμε τουλάχιστον από μέρο μου ότι υπάρχουν ακαδημίες με πάρα πολλά νέα κορίτσια που πηγαίνουν ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ε, οπότε. Ναι, 
Α βάλουμε λοιπόν και τα κοριτσάκια. Αν και πάντα εγώ νομίζω ότι τα κοριτσάκια έχουν μια μεγαλύτερη αποστασιοποίηση από το δράμα όχι, σε σχέση τα, με τα αγοράκια. Τα κορίτσια, όχι. Νομίζω. Στο παγκόσμιο κύπελο, όχι στα άλλα πράγματα. Τα, τα κορίτσια, <laughs> όχι. Χρήσα. Χρήσα. Χρήσα, μίλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να, να πω ότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί είπαμε ότι βρισκόμαστε στους ένα τους διαλόγους σήμερα, εδώ και νέα μήνες λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις μας, αναπτύσσουμε μια συζήτηση, ένα διάλογο, όχι μόνο μεταξύ μας ή μεταξύ τους οι ομιλητές, αλλά μαζί με όλους σας, με όλους όσοι βρίσκεστε εδώ, οποιαδήποτε στιγμή θέλει να τοποθετηθεί ο καθένας σας το κάνει, αν θέλετε να ρωτήσετε επίσης και βεβαίως όλοι όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, γιατί δεν είμαστε μόνο όσοι είμαστε εδώ, αλλά και όλοι οι φίλοι και οι φίλες που μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming, μέσω της ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Άλλωστε, πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποτελούν οι διάλογοι και φιλοξενούμαστε κάθε φορά, κάθε μήνα εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα λοιπόν και σε εσά www.snf.org κάθετος live και www.snf.org κάθετος questions Περιμένουμε και τις ερωτήσεις σας διαδικτυακά εάν θέλετε να μας τις στείλετε και τις υποβάλλουμε εδώ στους ε, ομιλητές Χρήσα, ένα σχόλιο και για το, για το, για το Μουντιάλ που παρακολουθούμε αυτό το διάστημα και αμέσως μετά θέλω τον Ed Wilson να ακούσω ε, Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα ε, και γενικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο όλοι περιμένουμε τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις Αργεντινή-Βραζιλία να φτάσουν μέχρι το τέλος. Και η, η αποχώρησή τους ήταν... Ε, τα έκανε τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα, Αντώνη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ε, ωστόσο, επειδή έχω πάντα μου αρέσει να είμαι τους αδύναμους, ε, το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα και περιμένω με αγωνία τον τελικό. Ed Milson. Bueno, ακούστε. Ε, αυτό το Μουντιάλ, αν έχει καταδείξει κάτι, είναι αυτή η ισορροπία που πρέπει να υπάρχει στο ποδόσφαιρο σήμερα. Όπω η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Βραζιλία, ομάδε ε, από τι πλέον φαβορεί τελικά ε, αποκλείστηκαν. Ε, άλλοι περιμέναμε και άλλοι τελικά κατέφεραν να διακριθούν για του τελικού. Και αλλού πάλι, όπω το Μαρόκο, η Αίγυπτο, ομάδε οι οποίε ε, δεν ήταν παραδοσιακά πρωταθλητέ, κατάφεραν με το ποδόσφαιρό του να φτάσουν πολύ μπροστά και να δείξουν πολύ εξελιγμένη ε, παρουσία. Τι να πω, όσο για εμά του Βραζιλιάνου, ζήσαμε δύσκολε στιγμέ. Λέγαμε θα πάμε λίγο πιο μπροστά από ό,τι τελικά πήγαμε στο τέλο. Πάντω, τι να κάνουμε. Η Βραζιλία άφησε πίσω τη ένα από εκεί το αρκετά ενδιαφέρον, μια καλή εικόνα. Ε, αποκλειστήκαμε και ξέρετε όταν αποκλειόμαστε από το Μουντιάλ στη Βραζιλία είναι πένθος εθνικό σαν να έχει χαθεί κάποιο αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειας τι να κάνουμε ε, στη Βραζιλία ε, το να κερδίσει κανείς το Μουντιάλ είναι ιστορία ζωής και στόχος μιας ολόκληρης καριέρας η ομάδα της Βραζιλίας η εθνική είναι υπόθεση όλων γι' αυτό και εμπασχεριστώσει αυτό που συγκρατούμε είναι η καλή ισορροπία και να Έχουμε στο μυαλό μα ότι τουλάχιστον είμαστε μια ομάδα που έχει επιδείξει ισορροπία. Πιο πολύ από κάθε άλλη, ίσω. Ε, Όπω το αυτό που γίνεται τώρα, ε, α, βλέπουμε μια ισορροπία. Αυτό δείχνει μια ισορροπία. Είδαμε ομάδε οι οποίε δεν μπορέσαν να συμμετάσχουν, όπω ήταν η Ολλανδία, όπω ήταν η Ιταλία, που δεν, δεν πήγαν καν. Είδαμε άλλε ομάδε, όπω η Αίγυπτος, όπω το Ιράν, οι οποίε μπόρεσαν να πάνε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και σε αυτέ τι χώρε μια ανάπτυξη. Εμεί βεβαίω στη Βραζιλία δεν τα καταφέραμε. Ε, είμα... Τελειώσαμε λίγο άσχημα γιατί νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να, πηγή, να πάμε και ακόμα πιο μακριά. Και βεβαίως αποκλειστήκαμε. Και πριν να σας πω ότι στη Βραζιλία αυτό είναι σαν να πενθείς κάποιον από την οικογένειά σου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα, ένα πένθος. Γιατί, γιατί στη Βραζιλία έχουμε ένα όνειρο. Η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, γενικά η πρόοδο είναι σαν ένα όνειρο. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι ότι ήθελα σαν όνειρο, ονειρευόμουν να παίξω στην Εθνική Βραζιλία, ονειρευόμουν να κερδίσω με την Εθνική το Παγκόσμιο Κύπελο. Τζόρτι. Στα... Ακούγοντά σα, σκεφτόμουν το εξή. Σε αυτή την διοργάνωση, 
Όπως και στο προηγούμενο αιώνα, Βραζιλία, Αργεντίνη, Ολλανδία και Αγγλία έδειξαν μεγάλες παρουσίες και εξαιρετική επίδοση. Όλα αυτά μας οδήγησαν να δούμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Βραζιλία ή η Αργεντινή που παραδοσιακά είχαν καλή επίδοση, τώρα ίσως δεν πήγαν τόσο καλά. Έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό. Πάντως το καλό είναι ότι είτε πριν είτε μετά όλοι όσοι συμμετείχαν στο πατιαστικό αυτό άθλημα Πέρα από την αντιπαράθεση την αθλητική, ανάπτυξαν μια νοοτροπία, μια νοοτροπία που εμπνέει πλέον τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και τώρα μιλάμε πολύ και στους νέους το λέμε ότι υπάρχει ένα ποδοσφαίρου εκπαιδευτικό, διαπλαστικό χαρακτήρων, διαπλαστικό νοοτροπίας. Και είναι αυτό κάτι που πραγματικά το συγκρατούμε. Το ποδόσφαιρο είναι ένας εξισωτικός παράγοντας, κάτι που όλο ένα και μας εξισώνει, μας φέρνει πιο κοντά και μας εξοικειώνει με την οτροπία ότι πλέον όλοι σε κάποια πράγματα είμαστε ίδιοι. Το βλέπουμε και το απολαμβάνουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να βλέπουμε στο Μουντιάλ είναι ότι ακριβώς αυτά τα οποία πριν από στο προηγούμενο αιώνα ήταν κατά κάποιο τρόπο στερεότυπα. Δηλαδή ξέραμε, βλέπαμε ομάδες και ξέραμε ομάδες όπως η Βραζιλία, όπως η Αγγλία, όπως η Αργεντινή κλπ. Θα έπαιζαν με έναν δικό τους τρόπο, θα έδιναν ένα άλλο ένοσμα. Ε, έχουν ε, σταματήσει, δηλαδή πλέον δείχνουμε, ε, βλέπουμε ότι ενώ το ποδόσφαιρο παλιά ήταν συγκεκριμένο αναήπειρο, βλέπαμε την Αργεντινή, όπως είπα, βλέπαμε την Βραζιλία κλπ. Τώρα αυτό, αυτή η διαφορά, αυτή η διάσταση έχει μειωθεί. Βλέπουμε πλέον κάτι πιο ομογενοποιημένο. Και μιλάμε πλέον για ένα ε, ποδόσφαιρο το οποίο αποτελεί ένα στερεότυπο και αυτό δείχνει όλο ένα και περισσότερο την ομοιότητα που αποκτά το ποδόσφαιρο από υπήρο σε ήπειρο. Και ουσιαστικά μιλάμε για μια πιο κοιν, κοινή ε, φάση και, μια πιο κοινή, ε, και έναν πιο κοινό τρόπο να βλέπουμε το ποδόσφαιρο και να παίζεται το ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα να φύγουμε λίγο από το σήμερα, να γυρίσουμε στο παρελθόν όπου θέλει ο καθένας να σταματήσει και να μοιραστείτε μαζί μας, Ανδρέα, αν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί, μια αγαπημένη φάση, μια αγαπημένη στιγμή, μια, μια εν πάση περιπτώσει, ένα χαρακτηριστικό έτσι, σημείο που για κάποιο λόγο έχεις ξεχωρίσει. Ναι, ε, νομίζω ότι το πάει πίσω, όπως είπε και ο Αντώνης πριν και ο Λέξινος, πίσω στα, στα παιδικά χρόνια. Και νομίζω ότι κανεί μένει με τις στιγμές αυτές ως παιδί, μερικά παιχνίδια. Ε, εγώ τότε ήμουν, μου άρεσε πολύ η Leeds στην Αγγλία και είχε πολλές στιγμές και καλές και άσχημες. Αλλά πιστεύω ότι και από εκεί πέρα παίρνεις μαθήματα. Πρώτα πρώτα το να, το να παραμείνεις πιστός σε μια ομάδα ε, από το οποίο ε, με, με, με τις αναμνήσεις που έχεις και τις καλές και τις κακές και είναι και αυτό ένα, ένα μάθημα ζωής. Λοιπόν, οι αγώνες της Λίτς τότε, και ήταν και ειδικά ένας αγώνας στη Θεσσαλονίκη, που οι παλιότεροι θα θυμούνται ένα διδιετή, έναν κύριο Μίχα, ο οποίος είχε τότε καταστρέψει ε, τη Λίτς, μετά βγήκαν και ιστορίες. Αλλά είναι, ε, ε, είναι ιστορίες ζω, ζωής και αναμνήσεις που σε βαστάνε και παραμένεις μέσα στον χώρο με άλλες ε, αναμνήσεις. Μπορούμε να δούμε και κάτι? Όχι. Ωραία. Ε, ε, Αντώνη. <coughs> Πρέπει να κάνω μια τοποθέτηση εγώ για το... Ναι, αλλά θέλω <coughs> την αγαπημένη σου, θέλω όλους να σας ρωτήσω. Δεν θέλεις για μετά. Τώρα θέλεις. Ναι. Άμα θέλεις, θα χαλάσουμε το χατήρι. <coughs> λοιπόν, επειδή έχω βάλει μερικά γκολ εγώ στη ζωή μου, περίπου 1017, σε επίσημους αγώνες, το καλύτερο γκολ, το πιο ουσιαστικό για μένα, πρέπει να το, το έχει αναγνωρίσει και ο Μίμης ο Δωμάζος, είναι το γκολ που έβαλε στις 9 Μαρτίου, 9 η ώρα ακριβώ, 9 νούμερο εγώ, 9 λεπτά πριν λήξει το μάτς και το ένα το γκολ στο κύπελο πρωταθυντικών ομάδων Ευρώπης, δηλαδή το Champions League. Ίσως με αυτό το γκολ φτάσαμε στο τελικό με τον Άγιαξ και παίξαμε στο Γουέμπλη. Αυτό το γκολ ήταν το πιο ουσιαστικό της καριέρας μας. Βεβαίως έχω βάλει αρκετά γκολ, πολύ περίεργα, ιδιόρυθμα, τυχερά. Έτσι δεν είναι, δεν σκοπεύεις πάνω σε μια γωνιά, αλλά αυτό το γκολ επειδή σημάδευσε και την πορεία του Παναγικού στο Γουέμπλη, γιατί για πρώτη φορά έφτασε η ελληνική ομάδα και δεν φαντάζομαι, μακάρι αλλά δεν φαντάζομαι άλλη φορά η ελληνική ομάδα να φτάσει στο τελικό του Champions League. Τώρα να πω για μερικού ότι έχουν μια σύγχυση. Παλαιότερα αυτό ο θεσμό λεγόταν κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπη. Και από το 1992 ο ίδιο θεσμό 
με το ονομάστηκε στο Champions League. Γιατί έρχεται κάποιο και σου λέει, Μα δεν ήταν το Champions League τότε, ήταν κύπελο ποδαρετριών. Μα είναι ο ίδιο ο θεσμό που καθιερώθηκε το 1955 μέχρι σήμερα. Έτσι για την ιστορία, για να μαθαίνει και ο κόσμο πέντε πράγματα παραπάνω α, από εμά. Να κάνουμε μια τοποθέτηση για το Μουντιάλ που παρακολουθήσαμε. Ε, ότι πρέπει δηλαδή. Ε, άμα μου επιτρέπει. Λοιπόν, ήθελα να κάνω δύο-τρει παρατηρήσει. Πρώτον, για πρώτη φορά αποσύρεσε η Ιταλία. Από το 1930 που καθιερώθηκε το Μουντιάλ, πρώτη φορά αποσύρεσε η Ιταλία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αποσύρεσε και η Ολλανδία. Άλλη μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη, όχι μόνο ευρωπαϊκά. Η ομάδα του Κρόε, παραδείγματο χάρη, όπου ήταν η ίδια γενιά με εμά που παίξαμε στο Γουέμπλε, ήταν αχτύπητη ομάδα. Με εκείνη την ομάδα ορχήστρα. Επίση, έφυγε νωρί η Αργεντινή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έφυγε νωρί η Ουρουάη. Η Ουρουάη είναι η πρώτη χώρα που κατέκτησε το Μουντιάλ το 1930. Τώρα, εγώ θα είμαι πιο βασιλικότερο από τον το Βασιλιά για το να απευθύνω λίγο στον Αντιμήσιο. Νομίζω ότι η Βραζιλία με το Βέλγιο σε δύο φάσει, νομίζω το, μίλαγα τώρα με τον Καρπετόπουλο, με τον Αντώνη, στο ονόματό μου. Ότι αδικήθηκε σε δύο φάσει μπορεί να πάρει ένα πέναλτι. Το πέναλτι το ένα ήταν πέναλτι και αποβολή. Άρα, αν σοφάριζε η Βραζιλία, η οποία ερεί στο εμπαρόδο είναι η πολυνίκη χώρα του Μουντιάλ, η χώρα που κατέκτησε περισσότερε φορέ το Μουντιάλ, να τα λέμε αυτά, γι' αυτό και έχει πολύ, σκο, πολύ κόσμο σε όλο τον πλανήτη, όπω είπε ο Εκμίλσεν, ότι είναι θέμα ζωή και θανάτου. Αλλά σε αυτοκτονία μα χάσει η Βραζιλία. Δεν το δέχεται ότι είναι δεύτερο τρίτο. Πόσο μάλλον τώρα που τερματισόγλο. Εδώ. Θέλω να πω ότι εκεί αδικήθηκε. Αλλά και η Βραζιλία έφυγε νωρί, η Γερμανία χάθηκε, η Ισπανία. Ομάδε δυνατέ. Και πρέπει να συμφωνήσω και με του προαλήσαντε ότι ανέβηκε το ποδόσφαιρο σε όλε τι χώρε. Σε όλε τι χώρε πάνε προπονητέ από Ευρώπη ή από Νότια Αμερική, του μαθαίνουν τα μυστικά τη μπάλα. Επειδή υπάρχει και χαμηλό ποιοτικό επίπεδο, τα δίνουν πολύ στην μπάλα, άρα από την μπάλα προσδοκούν πολλά πράγματα, να λύσουν το πρόβλημα των δικών του και των οικογενειών του. Και ένα, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συντρέχουν να αναψυχθεί το ποδόσφαιρο παγκοσμίω. Γιατί όπω δέχτηκε και είδαμε κι όλοι μα, ομάδε που δεν είχαν παράδοση και να εμφανίζουν ένα σύνορο και λε τι γίνεται. Επίση, ένα άλλο που παρατήρησα, αποθεώθηκαν οι στατικέ φάσει. Μπήκαν πολλά γκολ, διαμορφώθηκαν αποτελέσματα από στημένε φάσει. Δηλαδή, φάουλ ή πέναλτι. Και το βάλ. Και το βάν, και αυτό βοήθησε το βάν. Όμω μπήκαν πολλά γκολ από στημένε φάσει. Τα περισσότερα ίσω. Αν κάνουμε μία αναδρομή, μία ανασκόπηση, θα δούμε ότι πολλά, φα... πολλά φάουλ επίση έγιναν στην, α... στην ποδοκνημική. Σημαδεύουν πολύ αμυντική χαφ. Σε ένα ματ έγραψα 9 φάουλ εσκεμένα, δεν ξέρω αν. Διαφεύγει τη προσοχή των, προπο... των διαιτητών, στο να το απευθυνθώ στην κυρία του φίλη μου. Σημαδεύουν στο κουντεπιέ που λέμε στην ποδοκνημική κατά την ιατρική ορολογία με τι τάπε επάνω στο πόδι. Είναι πολύ επικίνδυνε φάσει. Μπορεί να σου γυρίσει το πόδι και να σου κόψει και την μπάλα. Και πολλέ φορέ δεν υπέστησαν και τι συνέπειε. Ή τα βλέπουν και δεν τα σφυράνε. Και το βαλ. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι βοήθησε λίγο από την αρχή και μετά λίγο το σνομπάρισαν διαιτέ. Ο διαιτή δηλαδή τη Βραζιλία με, τη... με το Βέλγιο δεν είχε το κουράγιο να πάει να διαπιστώσει. Ε, είναι απέναντι ή δεν είναι. είναι. Αφού διαμαρτύρονται οι παίκτε. Ετοιμαστείτε όλοι οι ομιλητέ να τοποθετηθείτε καταλήλω. Θα μου επιτρέψετε εγώ να παραμείνω στο παρελθόν για κάποιο λόγο έχω άρνηση με το παρόν. Τι θέλετε Θε... να πω άλλο. Θέλω, θέλω, όχι, θέλω να ακούσω και. Από μένα δεν ικανοποιήθηκατε. Συζήτηση κάνουμε. Ανά. Ο Εντμίλσον έχει βάλει ένα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Θέλω να ακούσω την ιστορία του Αλέξανδρου. Όταν του ξαναδώσουμε τη... Γιατί... το, το μικρόφωνο, ναι. θα ήθελα να μα πει λίγο πώ είναι να βάλει ένα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι, είναι βεβαίως. ο μόνο από εμά ναι. εδώ όλου που έχει βάλει ένα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, Αντώνη, και καλά κάνει και μου το λε, γιατί έτσι <laughs> το έχω κατά νου. Αλέξανδρε, θέλω, <laughs> θέλω να, να, να θυμηθεί εσύ τη στιγμή που, που ξεχωρίζει και θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε κιόλα και γιατί βέβαια. Α, συμπτωματικά, λοιπόν, για μένα η μεγαλύτερη στιγμή είναι όταν η Βραζιλία δεν βάζει γκολ, το οποίο είναι σπάνιο, και μιλώ για, την, για το παγκόσμιο κύπελο του 1970, 
όταν κάνει κεφαλιά ο Πελέ και αποκρούει ο Γκόντον Μπάνκς της Αγγλίας και έχει μείνει στην ιστορία σαν μια από τις μεγαλύτερες αποκρούσεις θερματοφύλακα. Κοιτάζω και τον κύριο Σαργάνη για επιβεβαίωση. Ε, μιλάμε τόσες φορές για τον κόλ στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι ε, η, η απόκρουση θερματοφύλακα είναι και αυτή σημαντική. Είναι στιγμή διότι... Το παρακολουθούμε. Ωραία. Είναι στιγμή, ο Gordon Banks είναι με τα μπλε και είναι ακριβώς αυτή η στιγμή του κάνει σκαστή κεφαλιά και ο Banks έχει πει ότι πρέπει να υπολογίσει κάπως και πάει πίσω και της δίνει μία με το χέρι και ο ίδιος ο Banks λέει δεν ήμουν σίγουρος αν, αν είχε μπει ή την είχα βάλει μέσα εγώ και την αποκρούει. Και είναι μια εικονική στιγμή νομίζω γιατί μιλάμε για την Αγγλία να παίζει με τη Βραζιλία, τις δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις. Νομίζω παγκόσμιο κύπελο χωρίς Βραζιλία και χωρίς Αγγλία και νομίζω φέτος το, το καλό με το φετινό είναι ότι αποκαταστάθηκε ο ρόλος της Αγγλίας. Η Αγγλία μας έχει φέρει το ποδόσφαιρο ως μορφή διαπαιδαγώγησης, το fair play, οργάνωσε το ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Και αυτή η στιγμή, το 70, νομίζω ότι είναι για μένα ε, η πιο αγαπημένη. Είμαι 15 χρονών στην Αγγλία σε σχολείο και τη βλέπω σε δωμάτιο γεμάτο Άγγλους. Ίσως και αυτό με επηρέασε. Αντώνη. Στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι, ή ο Εντάξει. εδώ, δικό σου. Ε, σκεφτόμουν τώρα που είπατε την κεφαλιά του Μπάνξη, να σου πω κάτι. Ο Νίκος Σαργκάνης έχει κάνει δύο καλύτερες. <laughs> και το λέω πολύ σοβαρά. <laughs> σε ανάλογε φάσει. Η μένη με τη Δανή και άλλη με τον Όφη. Αλλά πρόσεξε ποια είναι η μαγεία του παγκόσμιου κυπέλου. Είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελο αυτά είναι ακόμα πιο λαμπερά. Το παγκόσμιο κύπελο είναι σαν να παίρνει, α πούμε, το ποδόσφαιρο και του βάζει ένα προβολέα πάνω και οτιδήποτε γίνεται να γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ο Σαργκάνη είχε κάνει εκείνη την επέμβαση στη Δα... με τη Δανία στο παγκόσμιο κύπελο και όχι στα προκριματικά του. Πιθανότατα θα το συζητούσαμε όπως για την uh, φάση του Banks και δεν το λέω με καμία διάθεση υπερβολής. Το παγκόσμιο κυβέλο είναι αυτό. Είναι ένας προβολέας ο οποίος πέφτει πάνω σε αυτά τα πράγματα και κάνει αυτές τις μικρές λεπτομέρειες να είναι ακόμα πιο θεαματικές. Εντάξει, είναι εύκολο να πεις, ας πούμε, τρομερά πράγματα, ξέρω εγώ, για τα κόλ του Μαραντόνα, με το χέρι, με τα πόδια, με οτιδήποτε. Εμένα από το παγκόσμιο κυβέλο μου έχει μείνει μια άλλη σκηνή, επειδή ήμουν από τις όταν το είδα. Έπαιζε η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, με το Κουβέιτ στο παγκόσμιο κύπελο του 1982, τους είχε βάλει 5-6 γκολ και ένα σεμίρις της ατίστηκε, κατέβηκε κάτω και πέρα την ομάδα και φύγανε. <laughs> Τότε, το 1982. Μου έμεινε στο μυαλό ότι με τους Άραβες δεν παίζεις. <laughs> Στάνταρ. Δηλαδή, φέτος... <laughs> ναι, μπορεί. <laughs> φέτος, όταν παίξανε με τη Ρωσία <laughs> και έφτασε το σκορ στο 5-0, φοβήθηκα εκείνο τον Εμμύρη ότι θα εμφανιστεί πάλι, θα τους πάρει και θα φύγουν και θα γίνει όλο το παγκόσμιο κύπελο περέτα. Έχω ρίχνω κλεφτέ ματιέ γιατί έχουν ήδη φτάσει τα, τα μηνύματα τα οποία μπαίνουν έτσι λίγο στην άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου. Αναφορικά με τη δημοκρατική φύση ε, του ποδοσφαίρου, ότι την ίδια ώρα είναι και το άθλημα που εκφράζονται οι πιο έντονε ρατσιστικέ συμπεριφορέ. Οπότε θέλω να ζητήσω στη συνέχεια την τοποθέτησή σα. Να δούμε όμω και λίγο Ed Μίλσον και Αλέξανδρε, ναι. Ε, τοποθέτηση για την άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου, αλλά να ακούσουμε τον Ed Μίλσον με τον Γκολ, νομίζω. Ε, ναι, το γκολ ήταν πολύ σημαντικό για εκείνο το Μουντιάλ. Για μένα είναι μια κίνηση δημιουργικότητα, ε, μια κίνηση όπου ε, είναι αθόρμητη. Όταν ήμουν μικρός και έπαιζα στον δρόμο, το έκανα πολύ. Είναι κάτι φυσικό για μένα, μου βγαίνει φυσικά. Ε, να, το να βάζεις ένα τέτοιο γκολ για μένα ήταν μια πολύ γρήγορη αντίδραση και κατάφερα να βάλω ένα πολύ σημαντικό γκολ για μένα στο Μουντιάλ. Γιατί ξεκίνησα ε, να παίζω ε, ως βασικός στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο έμεινα έξω, αλλά από τη στιγμή που έβαλα αυτό το γκολ δεν μπορούσα να με βγάλει πια ο προπονητής από, το, από την ομάδα. Άρα λοιπόν συνέχισα να παίζω και αυτό ήταν δώρο για μένα. Ε, αυτό είναι το δώρο. Δεν ξέρω ε, πώς έγινε, αλλά ήταν ένα δώρο. 
Είμαστε ο Αιδελμίσον ότι το γκολ, το να πετυχαίνει ένα γκολ είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό ήταν σε εκείνο το Μουντιάλ, ήταν αποτέλεσμα ενό αυτοσχεδιασμού. Ήταν όμω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν να προσπαθούσα να το ε, πραγματοποιήσω ήδη από τον δρόμο. Ήταν ένα φανταστικό τέρμα το οποίο κατάφερα. Ε, στον πρώτο αγώνα είχα παίξει βασικό και στο δεύτερο μετά ήμουνα εκτό. Και μετά από εκεί και πέρα, αφού πέτυχα τον γκολ, πραγματικά ο προπονητή μου δεν μπορούσε να βρει τρόπο να με βγάλει εκτό ομάδο. Νομίζω ήταν το δεύτερο ωραίτερο γκόλ σε εκείνο το παγκόσμιο κυπέλο. Με... Το, πρώτο. το πρώτο ήταν το Ροναλντίνιο. <laughs> Δεν το χαλάω, είναι. <laughs> και αυτό βάζει ο Λιάνικο. Πιστεύω ότι δεν ήθελε, δεν ήθελε να σουτάρει. Δεν ήθελε να σουτάρω εκεί πέρα. Ήταν μάλλον από το κέντρο. Το σύγκερο Ρόνι σε έπρεδίσε και... Ο Ρόνι λέει πάντα ότι προετοιμαζόμουν και ότι πήγα λίγο, ε, και, και πήγα, ότι πήγα λίγο πιο, πιο μπροστά. Απλά ήμουν εκεί και έβαλα την μπάλα μέσα. Τα μέτα δεν ήταν έτσι, ήταν από το κέντρο σουτ και η μπάλα μπήκε. Πριν προχωρήσω και ζητήσω και από τη Χρύσα αντίστοιχα ποια, ποια φάση ξεχωρίζει, να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα που μας έχει στείλει ένα φίλος φίλη διαδικτυακά. Παρά τους ισχυρισμού για τη δημοκρατική φύση του ποδοσφαίρου, είναι το άθλημα στο οποίο εκφράζονται έντονες ρατσιστικές συμπεριφορές, περισσότερο ίσως από οποιοδήποτε άλλο. Πώς σχολιάζουν οι καλεσμένοι εδώ στο πάνελ αυτό το φαινόμενο. Θα ήθελα ό, όσοι θέλετε να τοποθετηθείτε να σας ακούσουμε. Αλέξανδρα. Ναι, ναι, βέβαια. Εκφράζονται και ρατσιστικές απόψεις. Έχουν προσπαθήσει να ιδιοποιηθούν το παιχνίδι δικτατορίες για τους δικούς τους σκοπούς. Αλλά γι' αυτό μιλάμε για το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αυτή την αξία και ακριβώς επειδή έγινε τόσο σημαντικό, προσπαθούν να περάσουν την ιδεολογία τους, εξτρεμιστές και άλλοι, γι' αυτό το λόγο. Στο ποδόσφαιρο θα πάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα. Για μας, εμείς που θέλουμε ένα υγιές ποδόσφαιρο με ε, το εφαγωνίζεστε, έχουμε έναν αντίλογο. Θυμάμαι πολύ καλά το 1978 που κέρδισε η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο και είχε τότε, είχαν γίνει μεγάλες συζητήσεις ότι το καθεστώς της Αργεντινής, το δικτατορικό του Χόρχε Βιντέλα χρησιμοποίησε εκείνο, εκείνη τη νίκη της Αργεντινής για τους σκοπούς της. Ο προπονητής όμως της Εθνικής Αργεντινής, ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, είπε όχι. Αυτή η νίκη της Αργεντινής δεν είναι της δικτατορίας. Οι πέκτες της Αργεντινής παίξανε για, τον, για το λαό της Αργεντινής. Το παιχνίδι μας εκπροσωπεί το λαό και όχι, και όχι τη δικτατορία. Έτσι λοιπόν, ναι, φυσικά θα υπάρχουν τα ρατσιστικά και, τα άλλα, και οι άλλες προσπάθειες ιδιοποίηση. Εμείς όμως που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και έχουμε αυτές τις αξίες, έχουμε τον αντίλογο. Ανέα. Μπορώ να πω κάτι. Με, ναι, αλλά... Ναι. Πάνω σε αυτό, θέλω να απαντήσω, θέλω να... στον άνθρωπο που πέστε το μήνυμα. Τι, ότι πρέπει να βλέπει αυτό το πράγμα στην ολότητά του. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν ρατσιστικές συμπεριφορέ. Προφανώς, ρατσιστικές συμπεριφορέ υπάρχουν παντού στη ζωή μας, δυστυχώς. Το ποδόσφαιρο όμως έχει τη δύναμη να υπερβαίνει τον ίδιο το ρατσισμό. Δηλαδή, εάν δείτε πού έχει γεννηθεί και πού έχει μεγαλώσει ο Κίλιαν Εμπαπέ στο Παρίσι, στη περιφέρεια, στο Μπονί, λοιπόν, είναι εκεί που έχει γυριστεί η ταινία το μίσο. Δεν ξέρω πώ το έχουν δει. Λοιπόν, είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να πιστέψει είναι ότι από αυτή τη γειτονιά, από αυτή τη, το, το, το μέρο, το συγκεκριμένο, θα βγει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή. Υπάρχει εκεί μια σχολή, η οποία λέγεται η σχολή του Μπονί, και είναι για παιδάκια που ζουν μπάλα. Δεν είναι κάτι φοβερά και τρομακτικά οργανωμένο. Δεν είναι ανήκει, α πούμε, σε κάποια μεγάλη ομάδα γαλλική. Είναι η ποδοσφαιρική σχολή του συγκεκριμένου το διαμερίσματο. Που νομίζω είναι και ένα από τα πιο υποβαθμισμένα. Το διαμέρισμα 73 στο Παρίσι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, λοιπόν, το φοβερό δεν είναι ότι βγήκε ο Κίλιαν Εμπάπε. Είναι ότι από αυτή τη σχολή έχουν βγει τέσσερι παίκτε τα τελευταία δέκα χρόνια που έχουν κάνει καριέρα σε όλο τον κόσμο. Τι θέλω να πω. Ότι πέρα από την όποια αντιμετώπιση των ε, ποδοσφαιριστών από διάφορου ηλίθιου, το ποδόσφαιρο είναι ένα σπορ το οποίο δημιουργεί στάρ ανεξάρτητα από το χρώμα του του, του δέρματό του, από το πού προέρχονται, από το πώ έχουν μεγαλώσει, από οπουδήποτε. Στην Αγγλία το 1980 υπήρχε μόνο ένα μαύρο ποδοσφαιριστή στην Εθνική, ο Βιβ Άντερσον. Έπαιζε στην Ότιχαμ και ήταν δεξι μπακ. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Τζον Μπάρν, όχι μόνο ήταν ένα από του μεγαλύτερου στάρ 
το αγγλικό ποδοσφαίρο, αλλά τραγουδούσε με του New Order. Αυτό δεν μπορεί να το βρει σε καμία διάσταση κοινωνική, σε τίποτα. Ούτε στην. Πώ το λένε, στην, στην, στα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με το θέατρο, ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με οτιδήποτε. Ο τρόπο δηλαδή που αφομοιώνονται αυτά τα παιδιά γιατί είναι ταλαντούχα. Στο ποδόσφαιρο για μένα είναι μοναδικό. Ε, θέλω yeah. να ακούσουμε τον, τον Ανδρέα. Ναι, παρακαλώ, Αντώνη. Απλά ε, θέλω να ακούσουμε τον ε, Ανδρέα και τον Τζόρντι, πέρα από το όποιο δικό σα σχόλιο θέλετε να κάνετε, ε, για να δώσουμε λίγο χώρο και στο πώ έρχεται εκεί όπου θα μπορούσε. Και η αλήθεια είναι ότι αναπτύσσεται. Δεν είναι ότι θα μπορούσε και δεν αναπτύσσεται. Ε, Ρατσισμό. Πιο όμω, ενδεχομένω, στι προσφυγικέ ροέ. Στα παιδιά τα οποία έρχονται, η χώρα μας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό, η Λέσβος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό, το Barcelona Foundation, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη Λέσβο και όχι μόνο μέσω του προγράμματος που στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη ουσιαστικά και εν τέλει σε αυτό που αποτελεί δημοκρατία, άρα σεβασμός και ισότητα προς τον συνάνθρωπό μας από την πιο μικρή και χαριτωμένη αλλά και πιο σκληρή ίσως ηλικία σε ένα παιδί, για ένα παιδί ε, μιλάμε, το οποίο ενδεχομένω να έχει φτάσει εδώ πέρα χωρίς μάνα και πατέρα. Και όταν λέμε εδώ πέρα εννοώ με την οποιαδήποτε χώρα, την οποιαδήποτε πόλη κατάφερε να φτάσει, με τον όποιο τρόπο κατάφερε να φτάσει. Αν μπορούσαμε να ακούσουμε μήπως τη, τη χρήση πρώτα και μετά να πω μερικά πράγματα. Okay, το μόνο που ήθελα να πω όσον αφορά το ρατσισμό. Έχουμε μαζί μας τον Έρμιλσον, ο οποίος όχι επειδή είναι εδώ πέρα σήμερα. Πιστεύω και είδα, είδα τα βίντεο του, τα οποία τα συνιστώ σε όλους να δείτε τη ζωή του και να δείτε το πώς και γιατί έφταξε αυτό το foundation το οποίο έχει και πώς βοηθάει, όχι μόνο το, 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 το γιατί βοηθάει και δίνει πίσω, το πώς βοηθάει. Νομίζω ότι θα άξιζε, δεν ξέρω αν το έχουμε, να δούμε ένα βιντεάκι που μιλάει για τη ζωή του και πάλι όχι επειδή είναι εδώ πέρα. Είναι ο καλύτερο αντίλογο σε ό,τι αρνητικό μπορεί να φέρει κανεί μέσα στο ποδόσφαιρο. Και δείχνει την πραγματική δύναμη του ποδοσφαίρου και σαν άτομο και με το κοινωνικό ε, αντίκτυπο τον οποίο μπορεί να έχει. Και για μένα αποτελεί ένα καταπληκτικό παράδειγμα ε, για όλε τι σημερινέ γενικά βεντέτε, οι οποίε. Ε, να, να το δέσω λίγο και με το παγκόσμιο κύπελο. Πιστεύω ότι πέρα από την ισοδυναμία των ομάδων, για πρώτη φορά που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δεν μετράνε πλέον οι ηγέτε. Είτε λέγεσαι Μέση, είτε λέγεσαι Ρονάλντο, δεν μετράνε. Μετράει πλέον η ομαδικότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά θα ήθελα, αν μπορούμε, αν το έχουμε, να δούμε ένα βιντεάκι του από τον Έντμιλσον το πώ ε, έφτασε να είναι και να κάνει το έργο το οποίο κάνει, γιατί είναι νομίζω το καλύτερο, ο καλύτερο αντίλογο σε οποιοδήποτε αρνητικό σημείο και βέβαια ένα τρομερό παράδειγμα για όλους τους επόμενους. Λοιπόν, μπορούμε να το, να το παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο βίντεο και θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να μιλήσουμε και για το Football Net αλλά και για το έργο που ο ίδιος ο Ed Milson επίσης κάνει. Começou quando, em 2002, a gente foi campeão do mundo, eu voltei para a cidade e eu queria fazer algum trabalho social. E a fundação não é uma escola de futebol, a fundação é a inclusão social. Então, antes de você ser um atleta de futebol, você tem que ser um homem. Antes de você ser um advogado, uma jornalista, você tem que ser uma mulher. Né? Crianças que muitas vezes não moram com os pais. 
pai, muitas crianças têm ou o pai ou a mãe que estão presos. Nós tentamos buscar realmente aqueles que vivem é, em risco, vem a fundação, tem uma autoestima muito baixa, eles não acreditam no seu potencial, não acreditam na sua beleza, eles se acham feios, se acham menos prezados. Uma delas nós fizemos no dia do hot dog. E, e uma das crianças comeu e guardou o outro. E aí um dos nossos educadores chegou e disse, ah, você não vai comer o seu lanchinho? Ele não, tia, eu não vou comer porque eu sei que minha mãe não tem nada em casa para comer. E eu prefiro levar isso para minha mãe. Mas quando eu sempre precisa de alguma coisa. E não é só um pouco de fome, sabe? Não é fácil. Eu sei que nós vamos ter a nossa casa, mas vamos ser felizes, né? Nós evitamos também ali os pais, temos um trabalho social e psicológico com os pais, porque não adianta a criança estar aqui durante todo o dia e chega em casa, o pai não tem uma educação, não tem um acompanhamento. É difícil, é difícil, porque. Para educar custa um, e para corrigir custa quatro. E aí não tem assim uma escolha, né? Eles escolhem, né? Mas seria o melhor para eles. Mas isso como se fosse uma família também, assim, né? Faz parte da minha família. Visitar uma família e a mãe olhar para você e falar: olha, eu te agradeço porque se não fosse a fundação, talvez eu não teria hoje essa. Μέχρι θα θέλαμε να ακούσουμε εσένα μετά από αυτό το βίντεο το οποίο θα, θα θέλαμε να, να σε ακούσουμε μετά το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε και γνωρίσαμε ένα πολύ μικρό μέρος του έργου που κάνει το, το Ίδρυμά Σου και εν τέλει να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς σε κάνει να δημιουργείς όνειρα είτε θέλεις να γίνεις ποδοσφαιριστής είτε όχι το ποδόσφαιρο πώς σε κάνει να επικοινωνήσεις και να είσαι ενεργό μέλος μιας κοινωνίας. Bueno. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο, συγκινούμε πολύ.
πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι περνάει ένα παιδί σε μια χώρα όπως η Βραζιλία. Εγώ θα μπορούσα να είχα μείνει εκεί, όπως έμειναν πολλοί φίλοι μου. Αλλά το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στο, στην πόλη μου και να κάνω κάποια πράγματα για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω, γιατί το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα και το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω και πάλι αυτό το λίγο που κάνω είναι, είναι πολύ λίγο. Θα μπορούσα να χαμίνει εκεί να δεν θα είχα παντρευτεί, δεν θα είχα οικογένεια, δεν θα μπορούσα, θα, θα μπορούσα ίσως ε, να έχω μπλέξει με τα ναρκωτικά, ε, με το αλκοόλ. Το, το ποδόσφαιρο όμως τα άλλαξε όλα αυτά. Το καλύτερο γκολ για μένα ήταν αυτό, όχι αυτό που έβαλα στο Μουντιάλ. Θα μπορούσα και... Εγώ να ήμουν ένα από αυτά τα, τα παιδιά, όμως το ποδόσφαιρο είναι εκείνο το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω και εγώ να αναπτυχθώ και να μπορέσω να κάνω τελικά κάτι για αυτά τα παιδιά. Και θα έλεγα ότι ό,τι και να κάνω για αυτά τα παιδιά είναι λίγο. Όμως είναι το ποδόσφαιρο που χάρη σε αυτό μπόρεσα να δημιουργήσω μια οικογένεια. Είναι το ποδόσφαιρο το οποίο δεν με άφησε να εμπλακώ ή να μπω στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ. Και θα έλεγα τελικά ότι το μεγαλύτερο, το καλύτερο γκολ της ζωής μου είναι αυτό. Τζόρτι, να μείνουμε στα παιδιά και να δούμε την επίδραση που μπορεί να, να έχει το ποδόσφαιρο και όλα όσα συζητάμε, όλες οι, οι αξίες αλλά και η, η συμμελογική πια επίδραση που μπορεί να, να έχει από την παιδική του ηλικία όσο σκληρά και αν είναι τα βιώματα και όσο μόνα τους και αν είναι αυτά τα παιδιά. Μόνο πριν καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω όσα είπε και ο Εμιλσον και να πω ότι πραγματικά ότι είναι παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό αυτού που είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο παιχνίδι, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι. Όχι μόνο παίκτε, αλλά και άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που ω συντελεστέ κάνουν το ποδόσφαιρο αυτό που είναι στην Φουνταφίων ε, Μπαρσελόνα. Μπορούμε πραγματικά να καυχηθούμε ότι έχουμε αξίε σαν αυτέ τι οποίε περαμείνετε ο Εντ Μίλσον και ότι οι παίκτε μα, ε, είτε μέλη του ειδικού μα Φουνταφίων είναι ή άλλων ε, φορέων, όπω είναι ο Μέση και πόσοι τόσοι παίκτε που συμμετέχουν σε τέτοιε δομέ. Είναι γιατί έχουν καταλάβει ότι οφείλουν να επιστρέψουν στη ζωή κάτι από αυτά που τα πολλά κούπλωση που πάροχα τους έδωσε. Είναι υποχρέωση και είναι κάτι που περιποιεί τιμή στους μεγάλους παίκτες και σε κάθε άλλο άνθρωπο που παίρνει το ποδόσφαιρο που αισθάνεται πρόσωπο, όχι μόνο παίκτης. Πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερε ο Ed Milson, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ιδέες, δεν είναι μόνο πράξεις, αλλά πάνω απ' όλα είναι άτομα. Και είναι άτομα τα οποία κάνουν αυτά που είδατε. Στην Παρσελώνα έχουμε ακριβώς άτομα και μέσω της δουλειά του τα άτομα αυτά μπορέσαν να κάνουν ιδρύματα όπως αυτό που είδατε έχουμε το ίδρυμα Κρόιφ, έχουμε το ίδρυμα του Βιδάλ, έχουμε το ίδρυμα Μέση και πραγματικά είναι τιμή να έχουμε τα, τα άτομα αυτά δεδομένου ότι δημιουργούν με αυτό που κάνουν χάρη στο ποδόσφαιρο κάτι σημαντικό και δείχνουν πέρα από το ποδόσφαιρο πόσο μεγάλη, μεγάλη άνθρωποι είναι. Αντες, πέραν, αντες, αν... Ε, και μια και προηγουμένω είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τίθεται θέμα ξενοφοβία, συζητείται ο ρατσισμό σαν φαινόμενο. Ε, λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι εδώ για να σκοτώσει και σκοτώνει το ρατσισμό, τον καταφορεμά. Το ποδόσφαιρο για του νέου, όλου εδώ, είτε εδώ είτε αλλού του νέου. Ε, και να ξέρετε, το ίδρυμα μα δουλεύει σε πολλέ χώρε, σε χώρε όπου μαστίζονται πραγματικά και πολύ περισσότερο από τον ρατσισμό από ό,τι στην Ισπανία. Ε, ο ρατσισμό υποχωρεί αισθητά. Αυτό. Ε, και ο κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, δεν είναι μόνο η κοινωνική αδικία, αλλά οπουδήποτε υπάρχει αρνητικότητα, το ποδόσφαιρο κερδίζει. Το καταδεικνύουν τα παιδιά, εισπράττουν το παράδειγμα των παικτών και όταν με υπευθυνότητα ω ενήλικε συμπεριφερόμαστε, τα παιδιά μιμούνται. 
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό, το ποδόσφαιρο ήταν άθλημα. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι κουλτούρα, είναι σύστημα αξιών. Και μιλήσαμε πριν για κοινωνική περιθωροποίηση, για ξενοφοβία, για ρατσισμό. Και θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο έρχεται να σκοτώσει το ρατσισμό. Δουλεύουμε σε 53 χώρε του κόσμου. Και ακριβώ η διαφορά είναι ότι χάρη στο ποδόσφαιρο, μέσω του ποδοσφαίρου, μπορούμε να νικήσουμε όλε αυτέ τι καταστάσει. Και ασχολούμαστε με παιδιά. Τα παιδιά ουσιαστικά δεν ευθύνονται για αυτά τα οποία κάνουμε εμεί οι μεγάλοι. Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε μέσω του ποδοσφαίρου είναι να δώσουμε αξίε. Γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αξίε. Θέλω σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε και το βίντεο για να γνωρίσουμε όσοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε τη δράση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ολόκληρο δίκτυο στην, από το Barcelona Foundation, από το Ίδρυμα της Μπαρτσελώνα, στοχεύοντας την κοινωνική ένταξη και επανένταξη ουσιαστικά παιδιών τα οποία έχουν φύγει από τη χώρα τους και είτε βρίσκονται μόνα τους είτε με όποιον θα συνοδεύει σε μια ξένη χώρα. Each other, it will, it will happen in a split second. 
Cuando veo que se combinan los jugadores aquí en el mateix camp de Karate T y son del Barça, todo el mundo está muy exaltado, muy emocionado, no? están felices de, de ver que el Barça se preocupa por ellos, que el Barça no solo está a la televisión, el Barça también ve, ve aquí y también aquí dona su por. Estás feliz con ver que todos los partidos aquí, más centralizados. Muy bien, ¿qué está pensando el West eh, Barcelona? Barcelona come to this, this place. Oh my God. It's from the happiness and best day from this side. These are very encouraging programs. Whenever you have uh, someone like uh, Barcelona coming forward and saying, these are people that are coming from conflict zones. They're fleeing persecution, human rights violations. We need to step up and show them that we are supporting them and give them something tangible, a program that, uh, that they can see really helps them on the day to day. L'objectiu principal de Futbol Net aquí en els camps de refugiats, a més d'oferir pràctica esportiva i aprenentatge en valors, també es busca un objectiu de barrejar la comunitat local amb la comunitat refugiada, eh, principalment per pal·liar les tensions que poden aparèixer entre aquestes dues comunitats. Perquè, evidentment, és conegut doncs, que hi ha tensions en l'arribada massiva de refugiats i quan s'incrementa tant aquesta població. I amb el futbol i l'esport en general està demostrat que que els, els participants doncs, tenen la possibilitat de jugar i quan jugues no hi ha diferència de nacionalitats. Aquí és on els pares poden ser presents durant les sessions i adonar-se'n també doncs, que al finalment no hi ha una diferència, tots són persones i tots ens agrada jugar i quan juguem no, no fem cap diferència. Of course I have days where I feel really sad and upset. Being, that, for me, that's like outweighs the negative part of it or the, the sadness of it also. Από τα λίγα που ξέρω, νομίζω ότι ένας διαιτητής παρεμβαίνει συνεχώς στον αγώνα. Η Χρύσα Κουρομπίλια σήμερα έχει αδικηθεί χρονικά. Χρύσα, θέλω να σε ακούσουμε, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και το εξής, και βεβαίως το ερώτημα είναι ανοιχτό προς όλους τους ομιλητές. Ε, μεγάλο μέρος του κόσμου, βάζοντας στο μικροσκόπιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει μια πολύ κακή εικόνα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν αυτό αληθεύει, αν αυτό δεν αληθεύει, είναι παραπληροφόρηση. Αν αληθεύει, αν συμβαίνει μόνο εδώ ή συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου, αν μπορείς να μας πεις και κάποιες ευθύνες, έτσι που θα ήθελα όλοι, γιατί όλοι, ο καθένας από το δικό του πόστο, από το δικό του πρίσμα, από τη δική του θέση, θα έχετε αναρωτηθεί ενδεχομένως, δεν είναι μυστικό, όλοι εδώ ζούμε, όλοι ακούμε, όλοι βλέπουμε, οπότε φαντάζομαι ότι πρωτίστως οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα έχετε προβληματιστεί για το τι συμβαίνει και αν βεβαίως παραδεχόμαστε ότι συμβαίνει κάτι και αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του διαιτητή είναι άχαρος. Σκεφτείτε όμως έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς τον διαιτητή. Δεν γίνεται. Ε, και πιστέψτε με, ε, κανένας διαιτητής δεν θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής σε έναν αγώνα. Στόχος μας είναι πάντα πρωταγωνιστές να είναι οι παίκτες, να περνάμε απαρατήρητοι. 
Ωστόσο, όμω, ε, ένα διαιτητή καλείται να πάρει χιλιάδε αποφάσει κατά τη διάρκεια 90 λεπτών, γιατί η απόφαση δεν είναι μόνο ένα πέναλτι, η απόφαση είναι και όταν αφήνει το παιχνίδι να παίξει. Η απόφαση δεν είναι όταν σηκώνει ένα offside, η απόφαση είναι όταν πάλι αφήνει ένα onside να συνεχιστεί. Ε, θεωρώ ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Ε, εκπαιδευόμαστε, ε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στο παιχνίδι, αλλά θέλουμε να το χαιρόμαστε και να, ε, να, μην, δημιουργεί, να μην δημιουργείται πρόβλημα τουλάχιστον εξαιτία μια λάθο απόφαση. Ναι, αλλά πάντα Ωστόσο... ο, 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 ο διαιτητή φταίει. Ε, ε, Κάτι πρέπει ή, να φταίει. Τι περισσότερε φορέ ο διαιτητή φταίει. Ναι, ε, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο ο ρόλο. Ε, αλλά είμαστε για τα δύσκολα. Ε, γι' αυτό εκπαιδευόμαστε, γι' αυτό τώρα υπάρχει και η νέα τεχνολογία, ε, το ΒΑΡ, που ε, στόχο είναι να ελαττώσει τα λάθη. Ε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Και πρέπει όλοι να το δεχτούν αυτό και να μην ε, ρίχνουν τι ευθύνε στου διαιτητέ. Ότι φταίει ο διαιτητή ή είναι λάθο του διαιτητή. Γιατί είναι, α, είμαστε άνθρωποι κι εμεί. Ε, μία ερώτηση τώρα, πραγματικά έτσι όπω ε, ε, έχω παρακολουθήσει, έχω διαβάσει για εσένα, αλλά όλη αυτή την ώρα σε ακούω, θαυμάζω αυτά που λες, προσπαθώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι, απέχω σίγουρα πάρα πολύ, αλλά λες τη λέξη άνθρωπος, ως άνθρωπος δεν λυγίζεις κάποια φορά, όταν ένα ολόκληρο γήπεδο, ας πούμε, πορείεται. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει στις ειδήσει, είναι εικόνες που τις μεταδίδουμε, δεν λέω κάτι που αμφισβητείτε. Σίγουρα, σίγουρα περνάμε δύσκολα, αλλά Είσαι, το ίδιο δύσκολα. Είσαι κάνει να συνεχίζεις. Ε, Αγαπά αυτό που κάνει. Είσαι αφοσιωμένο σε αυτό. Και επίση το ίδιο δύσκολο που νιώθει ένα ποδοσφαιριστή που χάνει ένα τέτα τέτ και όλο το γήπεδο προφανώ ε, τον βρίζει, ε, ακριβώ το ίδιο συνέστημα είναι και για μα. Ε, απλά εκπαιδεύεσαι μετά από τα χρόνια και αγνοεί του γύρω. Δεν ακούς για την ακρίβεια τίποτα. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι όλα τόσο ε, καλά. Ε, 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 αν... Βεβαίως, Αλέξανδρε. Δυστυχώς, νομίζω ότι είμαστε έτη φωτός μακριά από το να φτιάξουμε κάτι σαν το Barcelona Foundation και το Ed Milson Foundation. Και πραγματικά μας είναι τιμή που βρισκόμαστε εδώ μαζί με αυτά τα ιδρύματα και όταν σκεφτόμαστε όμως την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει σε μια φοβερή κρίση και εγώ δεν, προσωπικά δεν βλέπω πώς, πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Υπάρχουν ορισμένες δυνάμεις που μονοπολούν. Η χρήσα από άποψη διατησίας είναι μια λαμπρή εξαίρεση. Πηγαίνοντας κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο βλέπουμε άλλα πράγματα. Και θα ήθελα... Αντί να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ζόρντι και τον Εντμίλσον, εάν τους πούμε απλά και μόνο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση εδώ και 20 χρόνια και δεν βλέπουμε διέξοδο, τι συμβουλές μας δίνετε, τι προβλήματα είχατε εσείς να ξεπεράσετε ή μήπως ένα ποδόσφαιρο σαν της Ελλάδας που είναι totalmente corrupto, για να το πω στα ισπανικά, ε, μήπως δεν υπάρχει ελπίδα να γίνει κάτι καλό. Απόλυτα διεφθαρμένο ήταν η λέξη. Bueno, ε, 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 ακούστε. Ε, να πω καταρχήν ότι πιστεύω ότι όπου υπάρχει κρίση, υπάρχει ανάγκη αναζήτηση λύσεων. Δεν ξέρω αν το θέμα είναι κυρίως ζήτημα κατάρτισης δεξιοτήτων, αν μπορούν να αναδειχθούν ταλέντα ή αν υπάρχουν προβλήματα περισσότερο σε επίπεδο διοικητικό ή οπουδήποτε αλλού. Έχω κατά νου και ε, την κατάσταση της Βαρκελόνης. Στη Βραζιλία όταν χάθηκε ε, το ε, Μουντιάλ ε, και όταν η Γερμανία πήρε το πάνω χέρι, Αμέσως πυροδοτήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί της εγρήγορσης. Πρέπει σίγουρα, το είπαμε όλοι, να βελτιωθούμε όπου υπάρχει κενό, να το καλύψουμε. Και δεν μιλώ μόνο για την εθνική ε, ομάδα Βραζιλίας, αλλά για όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο στη Βραζιλία. Λοιπόν, αργά αλλά σταθερά βελτιωνόμαστε όπου υπάρχουν κενά, τα θεραπεύουμε. Το λέω αυτό βλέποντα και πώ τα πράγματα εξελίσσονται, είτε σε επίπεδο εκπαίδευση, κατάρτιση και σε επίπεδο κοινωνική αντιμετώπιση. 
Μην ξεχνάμε ότι το είπαμε και προηγουμένω ότι το ποδόσφαιρο έχει και μια εκπαιδευτική, διαπλαστική διάσταση που εξυπηρετεί. Αυτό σίγουρα προσπαθούμε να το εξυπηρετήσουμε και από εκεί βελτιωνόμαστε. Ότι πάντοτε όταν έχει κρίση, αυτό που κάνει είναι να ψάχνει λύσει. Και η λύση θα ήταν η εξερεύνηση, η δημιουργία νέων ταλέντων, αλλά επίση και θα μα πει ο Τζόρντι και από το διοικητικό κομμάτι θα μα πει τι έκανε η Μπαρσελόνα. Όταν το 2014 η Βραζιλία έχει χάσει από τη Γερμανία, προσπαθήσαμε λοιπόν πάλι να βελτιώσουμε, να αναπτύξουμε την, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Και όταν λέω το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, εννοώ όχι μόνο το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, αλλά και το πρωτάθλημα την, τη Λίγα, το πρωτάθλημα τη Βραζιλία. Και βεβαίω μπήκαν και άλλε σημαντικέ σταθερέ, όπω είναι η κατάρτιση, η κοινωνική επίσης ενσωμάτωση για να μπορέσουμε να αυξήσουμε να ψηλώσουμε το επίπεδο Εγώ κύριο, κύριο. Από την πελευρά μου θα πω ότι είναι δύσκολο να δίνει κανείς συμβουλές ιδίως όταν δεν γνωρίζει την γενική συγκυρία μιας χώρας είναι βέβαια γεγονός ότι υπάρχει ευχαίρεια μεγάλη βελτίωση στον χώρο του ολυμποδοσφαίρου Οι ευθύνε ανάγονται στον κύκλο αρμοδιότητας των κυβερνήσεων τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και όσα συμβαίνουν σε επίπεδο ηθινών των όλων, έχουν, όλων όσων έχουν την ευθύνη των ομίλων τους. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πεποίθηση, προσήλωση και διάθεση να δουλέψουν οι ομοσπονδίες ποδοσφαίρου με τους υπευθύνους. Και πραγματικά αυτοί που είναι υπεύθυνοι να αξίζουν να είναι υπεύθυνοι ε, για το ποδόσφαιρο και εκεί είναι που υπάρχει το πρόβλημα. Λέω ε, να αξίζει κανεί να είναι υπεύθυνο, γιατί αυτό που έχει τα χρήματα για να αγοράσει ένα όμιλο αξίζει να είναι και ο αρχηγό. Δεν ξέρω, γιατί ποδόσφαιρο σημαίνει λαό και το ποδόσφαιρο ανήκει στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό ζητώ καταρχήν από του πολιτικού ταπεινοφροσύνη μεν, υπευθυνότητα δε. Το ποδόσφαιρο είναι πάθο, είναι συγκίνηση, είναι εξέλιξη. Και είναι οτιδήποτε σίγουρο όσοι είναι υπεύθυνοι τη διαχείριση του ποδοσφαίρου να είναι άνθρωποι με ενσυναίσθηση καταρχήν και στη συνέχεια με συμφέροντα που οι ίδιοι εξυπηρετούν. Είναι βέβαια δύσκολο να δώσει συμβουλέ όταν δεν γνωρίζει τα τεκτενόμενα, όταν δεν γνωρίζει καλά το τι συμβαίνει μέσα στη χώρα. Όμω θα έλεγα ότι. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των κυβερνήσεων, στα χέρια της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στα χέρια των παραγόντων, οι οποίοι όλοι μαζί πρέπει να έχουν πίστη και να, κάνουν, να έχουν μια αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, ώστε οι υπεύθυνοι να είναι πραγματικά αυτό που λέει η λέξη, να είναι οι υπεύθυνοι. Και δεν είναι όποιο έχει τα χρήματα να μπορεί να, να είναι ο υπεύθυνο, γιατί ουσιαστικά το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα, ανήκει στο λαό. Άρα λοιπόν και οι πολιτικοί πρέπει να δράσουν με τη σειρά τους για αυτό που είναι ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο είναι πάθος, είναι ανάπτυξη, είναι όλα αυτά τα οποία ε, πρέπει να ε, έχει κανένας υπόψη του. Και ουσιαστικά η δράση πρέπει να είναι σκεπτόμενη το ποδόσφαιρο για όλο τον κόσμο, για τον λαό, για τους άλλους. Αντώνη. Προβληματίστηκα για το ερώτημα που έκανε ο φίλος μου ο Κιτροέφ, απευθυνόμενος στους... Ο... Στου ανθρώπου που φιλοξενούμε για να μα πούν όχι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από εμά, να μα πούν τι φταίει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ο πιστό καθρέφτη κάθε χώρα. Το ποδόσφαιρο κάθε χώρα αντανακλά τον καθρέφτη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πατρίδα μα έχει προβλήματα πολύ σοβαρά και οικονομικά και οργανωτικά. Και πολλά άλλα τα γνωρίζουμε. Με ποια φιλοσοφία το ποδόσφαιρο θα πήγαινε καλά όταν ο κοινωνικό περίγυρο νοσεί. Θα πω και τρία παραδείγματα. Στην πατρίδα μα, πρωταγωνιστέ είναι οι πρόεδροι. Παντού στον πλανήτη γη είναι οι ποδοσφαιριστέ. Τον πρόεδρο τη Μπαρσελόνα δεν ξέρω αν τον ξέρουν. Τον πρόεδρο του κάτω θυμαρακίων στην Ελλάδα τον γνωρίζουν. Τι θέλω να πω με αυτό. Εδώ συμβάλλουν και τα μέσα ενημέρωση. Ύστερα δεν θέλουν άποψη. Όποιο έχει άποψη πάει στη γωνία. Γιατί χαλάει τη μανέστα. Επειδή ανακατεύθηκα με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, ήμουν εξαιρετικό αντιπρόεδρο 8 με 
Και κάναμε μια καλή πορεία, πήραμε τον τζάμπλ, κάναμε διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε και φύγαμε. Δεν καταλάβαμε γιατί φύγαμε. Μα είπαν διάφορα. Επίση, η καλλιέργεια των ακαδημιών. Εγώ στον Παναθηναϊκό, που είμαι μισό αιώνα περίπου, έχω να παρακολουθήσω ποδοσφαιριστές γηγενείς να προωθούνται από τι ακαδημίε από την εποχή του Μπασινά, του Καραγκούνη, του, ε, του, του, του Κούμα και του τερματοφύλακα του, του Κώστα, του, όπως το λέγανε, εν πάση ο τερματοφύλακα. Τέσσερα άτομα. Πριν 25 χρόνια. Αυτό και 25 χρόνια, ένας δεν προωθήθηκε να κάνει καριέρα, όχι προωθήθηκαν πάρα πολύ, αλλά ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Δεν τους βοηθάμε κιόλα. Δεν μιλάω για τα τελευταία χρόνια γιατί δεν θέλω να πω. Γενικά μιλάω για τα 20 χρόνια που λέω ο κύριος Κίτρος. Πράγματι έχουμε πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα αξιοπιστίας. Το θέμα ποδόσφαιρο είναι θέμα κράτους. Δεν είναι θέμα ποδοσφαιριστών ούτε διαιτητών. Είναι θέμα αγωγής. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα ολυμπιακής παιδείας. Δεν μπορεί. Να μιλάμε ότι δεν πάει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώ θα πάει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, εδώ πάνε ακαδημίε και αγωνίζονται μεταξύ του ηλικία 8, 10, 12, 14 χρονών και οι πατεράδε πλακώνονται στην κερκίδα γιατί ένα απέναντι ο διαιτητή δεν το δώσει σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλουμε να κερδίζουμε και στου μικρού. Λάθο, από λάθο οπτική βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, είναι χαρά. Είναι συνεργασία. Γι' αυτό βοηθάει τη νεολαία. Και θέλουμε όλο τον κόσμο να σπρώξει τα παιδιά του στην νεολαία, στον αθλητισμό. Γιατί, όχι να γίνουν επαγγελματίε. Επαγγελματίε θα γίνουν λίγοι. Το επαγγελματικό αθλητισμό εκφράζεται, εκφράζεται με το 8% όλου του πληθυσμού του πλανήτη Γη. Όλοι οι άλλοι είναι ρασιτέχνε. Ο αθλητισμό γενικά είναι το μεγαλύτερο ανάχωμα, μεγαλύτερη τρεχοπέδη όλων των δεινών της σύγχρονης κοινωνίας. Ναρκωτικά, σιγάρο και αλκοόλ. Όποιος αθλείται δεν έχει διάθεση όχι να καπνίσει, όχι να πιει, τίποτα να μην κάνει, τα έχει, τα έχει παρακάμψει αυτά, σβήσαν από, το, από τη ζωή του. Γιατί, επειδή είναι κουρασμένος θα πάει να κοιμηθεί, θα φάει και θα κοιμηθεί. Αυτά όμως θέλουν οργάνωση, θέλουν ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και το αγαπάνε. Εδώ όποιος δηλώνει ότι έχει λεφτά νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Όποιο δηλώνει ότι έχει χρήματα νομίζει μπορεί να διοικήσει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Είναι λάθο. Και αν δεν ξέρει, όπω συμβαίνει, μπορεί να συμβουλευτεί κάποιου που ξέρουν και πέντε πράγματα και έχουν ασχοληθεί μερικέ εβδομάδε. Δηλαδή, ο δομάδο, ο πρόεδρο τη τάξη Έλληνη Ποδοσφαιριστή, α το πω έτσι συναισθηματικά, επειδή ανήκουμε στην ίδια ομάδα, δεν θα μπορούσε να αλλιεύσει σε όλη την Ελλάδα 20 ταλέντα να βγουν οι τρει, οι τέσσερι. Έκανε απόσβεση. Μιλάει. Άμα μιλάς, δεν συμμετέχεις. Λέμε πέντε πράγματα, δεν μας ακούν. Αναγκαζόμαστε και φεύγουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και το διακοσμητικό στοιχείο. 32 χρόνια ήμουν πρόεδρο των ποδοσφαιριστών, 19 χρόνια έπαιξα μπάλα, επαγγελματικά, από την Ξάνθη στον Παναθηναϊκό Γουέμπλη και όλα τα άλλα, να μην τα αναφέρω, δεν, δεν είναι ώρα για να μιλήσω για μένα. Και όμω εμάς μας αγνοούν. Δεν μας ρωτάει κανένας. Και στο συμβούλιο που είμαστε καμιά φορά, διαβάζαμε μια απόφαση για την ομάδα την εφημερίδα. Για την ομάδα την εφημερίδα. Δεν γίνεται έτσι. Κράτος, παράγοντες, οργάνωση και μετά όλα τα άλλα. Και να μπουν οι κανόνες, αλλά να εφαρμόζονται προς πάθα κατέβη, γιατί το ποδόσιο έχει και δικαιοσύνη. Βέβαια είναι το πιο, το πιο άδικο, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερο, γι' αυτό και είναι ο βασιλιά στο σπορ το ποδόσφαιρο και η μάνα του αθλητισμού είναι ο στίβο. Έτσι για να τα εντοπίσουμε βεβαίω, υπάρχουν τα άλλα ομαδικά αθλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ποδόσφαιρο όμω, αυτό το δημοκρατικότατο άθλημα που όπω είπαμε προηγουμένω χωράνε όλοι εκεί μέσα, δεν έχει βάση ρατσισμού. Δεν το δε. Εγώ είμαι 32 χρόνια πρόεδρο του ποδοσφαιριστών. Συμμετείχα σε μια. Επιτροπή, προέδρος, σαν πρόεδρο τη ΔΕΑΒ, στην TRV στο Στρασβούργο, εκπροσωπώντα την πατρίδα μου, 
στην αρμόδια επιτροπή για το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη βία στα γήπεδα. Και λέγαμε ο καθένα τι συμβαίνει στη χώρα του για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο που οι ξένοι άρχισαν να έρχονται από το 72 και ενδεύθεν, ένα μη κοινοτικό, δύο κοινοτικοί, και μετά με την απόφαση Μπόσμαν, όπω θα ξέρει ο κύριο Αντιπρόεδρο, που όλοι θέλαμε να ελευθερωθούν τα πάντα, να μην υπάρχουν συμβόλαια διαρκεία, γιατί παλαιότερα υπογράφαμε με ένα δελτίο και ήμασταν δέσμοι μέχρι να πεθάνουμε. Μετά έγιναν οκταετίε, δωδεκαετίε, πενταετίε, ήρθε η απόφαση του Μπόσμαν, όπου επειδή είμαστε εργαζόμενοι Ευρωπαίοι πολίτε, έπρεπε να μπορούμε να μετακινούμε θα ελεύθερα. Και άρχισαν να μπαίνουν κάποιοι φραγμοί. Κάποια στιγμή ελευθερώθηκε αυτό το πράγμα. Απόδειξη. Εμεί όταν φτάσαμε στο Παναδε... με τον Παναγιώτη στο Γουεμπλή, με τον Άγιαξ που παίξαμε, ήμασταν όλα Ελληνόπουλα. Δεν υπήρχε ξένο. Τώρα, αν πάει μια ελληνική ομάδα να παίξει σε κύπελο Ευρώπη, η Ισπανική, η Γαλλική ή η Αγγλική, έχει 7 ή 8 ξένου. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Οι ξένοι ποδοσφαιριστέ που παίζουν σε άλλε χώρε είναι πολύ καλύτεροι από αυτού που υπάρχουν. Στην πατρίδα μα, τι άλλο περίεργο συμβαίνει. Αυτού που παίρνουν οι ξένου είναι τρει φορέ χειρότεροι από αυτού που έχουμε. Και βάζουν του ξένου γιατί γίνεται. Ζήρος. Είναι πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα πω τώρα στο... επειδή είναι παράγοντα και πρέπει να του πω να το, να το διασκεδάσω και λίγο. Εμεί του Παναγιακού είμαστε κατά ανάγκη με τη Ρεάλ, όχι δεν συμπαθούμε με την Παρσελόνα, γιατί όταν πήγαμε στο Γουέμπλε, κύριε Αντιπρόεδρε, είχαμε προπονητή τον Φέρε Πούσκα. Τον Φέρε Πούσκα τον είχαμε προπονητή όταν φτάσαμε στο Γουέμπλε και κατά ανάγκη δεθήκαμε με τη Ρεάλ. Συγνώμη, αλλά δεν πειράζει. Σα αγαπάμε και εσά. Αυτά. Αντώνη, για την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το σχόλιο σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Το ρόλο των, των μέσων, γιατί το έφυξε ο να κάναμε, Φαντάζεσαι να κάναμε μια συζήτηση για τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να συζητούσαν για αυτά, τι να σου πω, ξέρω εγώ, αυτοί που δουλεύουν, ας πούμε, σε κάποια γραφεία, κάτι δημοσιογράφη, αλλά εμεί δεν είχαμε κανένα δήμαρχο, ας πούμε, να μας πει κάτι. Το λέω γιατί, γιατί οι δικέ μα συζητήσει είναι δηλαδή πολύ ωραίε. Μπορεί να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί. Αλλά τι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν δεν το διοικήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και ποιο είναι το πρόβλημά του, αν δεν το έχεις, αν δεν έχει περάσει από εκεί, όπω είπε ο Αντώνη Αντωνιάδη, έμεινε δύο χρόνια, που σε βουτάνε σαν εκτελέ πανεπιστήμιο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Πέντε πανεπιστήμια. Πέντε πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να έχει γνώμη. Δηλαδή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει πάρα, πάρα πολύ κριτική από ανθρώπου οι οποίοι έχουν. Τεράστια άγνοια του τι είναι ας πούμε, η δίκηση μια ομάδα, το πώ μπορεί να στήσει μια ομάδα, το τι μπορεί να κάνει. Υπάρχει πάρα πολύ κριτική. Δηλαδή, τα 20 τελευταία χρόνια είναι λέει άθλια. Βεβαίω. Η Εθνική Ελλάδα πήγε το 2004 το Πανευρωπαϊκό. Το 2008 ξαναπήγε στο Πανευρωπαϊκό. Το 2014, τέσσερα χρόνια πριν, φτάσαμε ένα πέναλτι από το να πούμε στου 8 καλύτερε χώρε του κόσμου στη Βραζιλία. Ήταν όμω άθλια τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε δει του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστέ που έχουν περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν όμω άθλια τα προηγούμενα 20 χρόνια. Γιατί, Γιατί θέλουμε να είναι άθλια. Δεν, δεν μα απασχολεί καν τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Επειδή δεν έχει πάρει ομάδα μα το πρωτάθλημα, α πούμε, είναι άθλια τα 20 χρόνια. Στη σχέση με τι είναι άθλια τα 20 χρόνια. Με τι, δηλαδή, πότε η Εθνική Ελλάδο, α πούμε, είχε πάει στο Πανευρωπαϊκό και το πήρε. Πότε η Ελλην... ο, το Γουέμπλεϊ. Καταπληκτικό και υπέροχο. Πέρασαν από τότε. Πόσα, πόσα χρόνια, 40 χρόνια. Δεν έχουμε ξαναπλησιάσει. Μια φορά ξαναπλησιάσει ο Παναγιώτο το 1996-2004. Στα 20 τελευταία χρόνια αυτά τα καταραμένα έχει γίνει και αυτό. Περιμένουμε. Και αυτό έχει γίνει έτσι. <laughs> λοιπόν, αλλά μα αρέσει να είναι <laughs> ένα καταραμένο πράγμα το οποίο δεν έχει καμία αξία. <laughs> ναι, λοιπόν, είναι, είναι, παιδιά, καταραμένο. Αίγω, είναι, είναι, είναι καταραμένο <laughs> γιατί στο λεξιλόγιο του <laughs> υπάρχει ο όρο παράγκα, ο οποίο αναφέρεται σε ένα. Σε μια ναι, οργάνωση και, μυστική. Σε μια μυστική οργάνωση έχει πάει κανένα φυλακή. Έχει, έχει μπει κανένα μέσα. Έχουν κάνει κάτι. Α, δηλαδή η Χρυσή Κουρμπίλα είναι παράγκα. Ναι, η Χρυσή Κουρμπίλα είναι παράγκα. Εδώ είναι. Α, δεν, υπάρχει δεν, όμως, Υπήρχε παράγκα, υπάρχει μα, εγκληματική ξέ, οργάνωση. Μα, δεν, υπάρχει μια ομάδα που μονοπόλησε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Α, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια ομάδα που μονοπόλησε το πρωτάθλημα. Πώ το μονοπόλησε. Με τη διατησία και με τα λεφτά τη και με όλα αυτά. 
Και προηγουμένω υπήρχε μια άλλη ελληνική ομάδα που μονοπόλησε το πρωτάθλημα. Αλλά μα αρέσει πάρα εντάξει, πολύ. Παράγκα όμω. Ατσακωνόμαστε μεταξύ μα. Εγώ δεν ξέρω αν υπήρχε δεν υπήρχε παράγκα. Εγώ ξέρω ότι η εθνική Ελλάδο αυτού του άθλιου ποδοσφαίρου. Το 2004 κορμό ο Παναγιώτο. Τι θα πει κορμό. Γιατί είπαμε το Παναγιώτο και έφυγε από την Ελλάδα σε άλλη χώρα. Εδώ ήταν. Εδώ ποδόσφαιρο εδώ έπειζε ο Παναγιώτο. Ο Παναγιώτο είναι μέρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αν έφυγε. Πε μου πιάνω κάλο. Κατευθείαν. Κατευθείαν έχετε πάει κορμό. Μπορούμε πάντω να συμφωνήσουμε κάτι. Ότι, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, μας γεμίσατε κόκκινες κάρτες. Αυτή τη στιγμή όντως πιάσαμε πάτο. Αυτή τη στιγμή όντως πιάσαμε πάτο. Και όχι γιατί φταίει η παράγκα ή το έχει παράγκα. Φτε... Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο... Λες εσύ, α, εγώ μπο μπορώ να πω τι θέλω να πω. Έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε 7 ομάδες, έτσι, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν χρήματα από ένα τηλεοπτικό κανάλι να δείξει τα παιχνίδια τους. Αυτό είναι σήμερα το, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και προφανώ πιάσαμε πάτο. Διότι αν έχουμε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο κανένα δεν θέλει να δείχνει τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, ε, είναι μεγάλη δεν έχουμε ένα ποδόσφαιρο. Απλό είναι. Δηλαδή, σε μια κα, ε, παγκοσμιοποιημένη ας πούμε, κατάσταση, όπου ο κόσμο τρέχει μπροστά, όπου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα δίνονται εκατομμύρια, α πούμε, εμεί εδώ πέρα έχουμε ομάδε που δεν μπορούν να βρουν κάποιον να μεταδώσει τα παιχνίδια του. Όντω. Αυτό είναι δραματικό. Και ελπίζω σε μια επόμενη τέτοια συζήτηση να είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι που το διοικούν και που έχουν ευθύνη, γιατί δεν τρέχω ούτε εγώ, ούτε ο Αντωνιάδη, ούτε προφανώ οι καλεσμένοι μα, να μα εξηγήσουν γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί δεν ξέφυγα, Γιατί δεν ξέφυγα, Αντωνιού. Είπα ότι τα 20 τελευταία Οπό... χρόνια αυτά καταλαβαίνα, κάποια παιδιά πρέπει να πάνε να πάνε να το μηδενίσουν. Εγώ είπα ότι αποκλειστική ευθύνη είναι του εκάστοτε κράτου. Η λειτουργία μπορεί, του ποδοσφαίρου. Θέτει κανόνε και του εφαρμόζει. Ε, Αυτό δεν το κάνει. Εγώ, Αντώνη, μου αρέσει να λέω πόσε φορέ έχει μπλέξει το ελληνικό κράτο με το ποδόσφαιρο, θυμάμαι μόνο καταστροφέ. Όχι, του κανόνε να ελέγξει. Μόνο καταστροφέ θυμάμαι. Α, ο, η δημοσιογράφηση σε ποια δε... παράγκα είναι. Ε? Η δημοσιογράφηση σε ποια παράγκα είναι. Έχουμε και εμεί δικέ μα παράγκε. Προφανώ όλοι έχουμε, δεν μπαίνει θέμα. Εντάξει, άλλωστε η Ελλάδα είναι μια τέλειωτη παράγκα. Ήδη από το 1974 ήταν το τραγούδι, όχι τώρα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και πάρα πολύ αυτομαστίγμα, πάρα πολύ γκρίνια. Πάρα πολύ στεναχώρια, πάρα πολύ δηλητήριο, Αντώνη, πάρα πολύ όλα. Εντάξει. Βία υπάρχει περισσότερη. Όχι. Υπα... Βία υπάρχει γενικά. Βία υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει περισσότερη. Δηλαδή, αν, αν θυμηθούμε τι γινόταν το 1980, α πούμε, στα γήπεδα, έτσι, όταν οι κύριοι παίζανε και σα τα πούνε οι ίδιοι, θα τρομάξει ο κόσμο. Ποια βία τώρα. Δηλαδή, εδώ πια διακόπτονται δύο παιχνίδια και σωστά διακόπτονται, γιατί πέφτουν στο γήπεδο χαρτάκια. Όταν κάποτε, α πούμε, πέφτανε ξηράφια με. Πώ το λένε, με. Ε, μπουκάλια και, και μέσα σε πορτοκάλια, α πούμε. Ή όταν ε, έμπαινε ο άλλο να παίξει τηλεοφόρο και του πάγανε το χέρι με σιδερόβεργα. Ακόμα και σε αυτό καλύτερα είμαστε. Αλλά μα αρέσει, το ξαναλέω, να είμαστε γκρινιάριδε, να είμαστε στεναχωρημένοι, να είμαστε μουτζούφλιδε. Ο αθλητισμό. Να, έτσι, να μην θέλουμε να βλέπουμε τίποτα καλό ο... και ε, είναι και η τιμωρία μα αυτό. Ο αθλητισμό, το ποδόσφαιρο δεν παράγει βία. Η βία αποκλειστικά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Γι' αυτό είπα ότι το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτη κοινωνία. Κάθε μέρα δεν έχουμε πορείε, καταλήψει δεν έχουμε, δεν είναι βία αυτό. Στην κυκλοφορία δεν είναι βία. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφο μερικοί, τώρα δεν τελευταία πάνε και με κουκούλε στα γήπεδα, προκειμένου να κρύψουν τι άραγε. Εντάξει, και δημιουργούν, Αντώνη, δίνουν και ραντεβού και, και πράγμα, δημιουργούν τα προβλήματα. Και δημιουργούν τα προβλήματα. Άρα ο αθλητισμό δεν παράγει βία. Ούτε ξυλώνει ταμπέλε, ούτε σπάει, ούτε επιτίθεται ο κανονικό φύλαθρο στην αστυνομία. Πάει, είναι, πάει, υπάρχει μια μικρή μειοψηφία γηπαιδική αλητία. Την οποία την ανέχονται. Ποιο, πρώτο το κράτο. Με συγχωρείτε. Έριξαν προχθέ στο αγώνα με τον Παναγιώ Σπάου κάποιο στην ομάδα μου. Μάθαμε ποιο είναι αυτό. Συνελήφθη, τιμωρήθηκε. Όχι. Έριξε στον Πάου, χάσαν το πρωτάθλημα. Συνελήφθη, ναι. τιμωρήθηκε. Πού είναι, Πού είναι. Και του Πάου και του Πάου συνελήφθησαν. Κα... Κανένα δεν... δεν πήγε αλλά... μέσα. Και οι δύο συνελήφθησαν. Κανένα δεν πήγε μέσα. Εντάξει, α, ε... τιμωρού, α, του πιάνουμε και του αφήνουμε. Όχι, το κράτο δεν φταίει τότε. Ε, Τι είναι νόμο αυτό. Τι έκανα, του πιάνουμε. Πάνε πάνε. Δηλαδή, σκοτώνουν, βαράνε και λένε Α, είναι δική μα και δεν του πιάνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε. Έτσι είναι. Πάντως, νομίζω... τέτοια, τέτοια τιμωρησία. Δεν υπάρχει κόσμο να τα πει. Α πούμε και τον κόσμο πάνω σε αυτό το οποίο συζητάμε και βεβαίω. Όλοι είναι προσκυκλημένοι και είναι και αυτό κομμάτι της συζήτησης. Οπότε, ε, εντάξει, εσείς μπορεί να μην ακούσατε, κάποιος άλλος μπορεί να άκουσε. Ο καθένας επίσης, όπως ελεύθερα τοποθετεί, τα ελεύθερα
Πολύ, πολύ γρήγορα μια παρεμβολή, πολύ μικρή, στον φίλο μου τον Αντώνη. Νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να τη βρούμε από το να είμαστε μουρτζούχλιδες και να παραπονιόμαστε και να στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε ένα πρόβλημα και να το εξετάσουμε. Δεν στεκόμαστε κριτικά. Εμεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο σα έδωσα ότι δεν Δηλαδή, μιλήσαμε εδώ πέρα, έχουμε δύο καλεσμένου, οι οποίοι νομίζω θα μα έλεγαν μόνοι του στο τέλο. Ρέπει, με όλα αυτά, πώ το κερδίσετε αυτό το ρημάδι το πανευρωπαϊκό το 2004, α πούμε. Δηλαδή, με, αν, αν ακούγανε όσα λέγανε, θα λέγανε ότι κάτι κάνατε και εκεί, μάλλον στη Σαντικά Αναδιαιτητία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προφανώ έχουμε προβλήματα πάρα πολλά και το ξαναλέω αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτα μεγάλα τα προβλήματα. Δυστυχώ, κανένα μα εδώ πέρα δεν έχει μια λύση. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω και δεν νομίζω ότι έχει και κανένα άλλο, ειλικρινά το λέω. Λοιπόν, αλλά αυτό το, το, το συνεχέ αυτομαστίγωμα, α πούμε, δηλαδή, είναι ωραίο ότι δεν ήταν η Εθνική Ελλάδο στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ήταν ωραίο. Σα το ξαναλέω. Δηλαδή, το ότι έχουμε προβλήματα θα έλεγε κάποιο ότι είναι και μια ωραία τιμωρία ότι δεν πήγαμε αυτή τη φορά. Είναι ωραίο όμω. Είχαμε, είχαμε το Βέλγιο και την Κροατία. Ναι, είχαμε το Βέλγιο και την Κροατία και την προηγούμενη φορά είχαμε άλλου. Κάθε φορά κάποιου έχει. Κάποιο πρέπει να περάσει την Κροατία, την ξαναείχαμε. Την προηγούμενη φορά περάσαμε πάλι είχαμε την Κροατία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι, ο σκοπό μα είναι να βρούμε πρώτα απ' όλα κατά τη γνώμη ένα μικρό κριτήριο. Τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό το ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε ας πούμε, ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι λίγο showbiz. Όπω είναι πούμε, στη Δυτική Ευρώπη, πρέπει να βάλουμε χρήματα. Να βρούμε ανθρώπου οι οποίοι να βάλουν χρήματα. Το πρώτο και το κύριο. Έτσι, δεν μπορεί τώρα να, με τα χρήματα, α πούμε, τα, ό,τι παίρνει ο άλλο από την τηλεόραση να παριστάνει το μεγιστάνα, είναι δύσκολο. Αν θέλουμε να βγάλουμε ταλέντα, πρέπει να δουλέψουμε με σχολέ. Πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε πράγματα έτσι πιο, α πούμε, το the point, οργανωμένα. Για Αλλά να πρέπει ακούσουμε, να βρούμε ένα Να ακούσουμε και τον το κόσμο. Σα ακούμε. Καλησπέρα σα. Ε, θα ήθελα να πω πριν πέντε λεπτά περίπου που υπόθηκε από τον δεξιό. Κύριο, τον κύριο Αντωνιάδη. Ότι, τον κύριο Αντωνιάδη, ότι δεν υπάρχει τιμωρία γενικά στην Ελλάδα. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι αθλητισμό, είτε είναι πολιτική. Δεν υπάρχει τιμωρία. Μόνο έτσι θα πρέπει να μπουν κάποιοι, κάποια σειρά ώστε να υπάρξει ε, σκοπό, να υπάρξει οργανωμένο αποτέλεσμα τέλο πάντων. Όπω υπάρχουν παντού κανόνε για να γίνει κάτι, στου κανόνε υπάρχει και η τιμωρία, υπάρχει και η δράβευση. Έτσι θα πρέπει να γίνει σε όλου του τομεί. Αυτό. Διαφωνείτε Πέρα, μαζί μου δηλαδή. Ε? Συμφωνείτε μαζί μου. Ναι, 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 αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρξει. Όταν βάζει ένα παιχνίδι, θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι κανόνε στο παιχνίδι. Και όταν κάποιο πάει και σκοτώνει, ρίχνει ή τσακώνεται, ή... θα πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Άμα δεν υπάρχει, δεν θα γίνει τίποτα. Και ίσω να χειροτερεύει κιόλα. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη τοποθέτηση ή κάποια άλλη ερώτηση. Ο κύριο στην αριστερή εξέδρα. Δεν ξέρω, Ed Μίλσον, μια και ο κόσμο βεβαίω και θέλει να σε ακούσει. Όπω παρακολουθεί ή ό,τι ακού, αν όχι εσύ ο ίδιο από συμπαίκτε σου ή από ανθρώπου στον χώρο του ποδοσφαίρου, αν έχει τύχη να έχει ακούσει, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο έχει αναλύσει ή ξέρεις πάρα πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει αν έχει πάρει κάτι το αυτί σου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι, τι κονοσκή. Ναι, ναι, ξέρουμε πολλά πράγματα. Ε, πολλοί παίκτες από τη Βραζιλία έχουν παίξει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάθε φορά ακούω λιγότερο για παίκτες, όπως οι παίκτες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ε, μιλάμε για παίκτες καλύτερης ποιότητας. Εγώ πιστεύω ότι για να έρθει κάποιος από έξω θα πρέπει να είναι καλύτερος από τους ντόπιου ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, ως ιδέα θα έλεγα ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή μεταρρυθμίσεων ε, να δουλέψει πολύ και η ομοσπονδία επάνω σε αυτό και να αναζητηθούν λύσεις σε πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Ε, το ε, ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολύ καλούς οπαδούς που τους αρέσει πολύ ε, το ε, ποδόσφαιρο και θα πρέπει να τα τακτοποιήσουμε στην ουσία τα πράγματα έτσι ώστε οι οπαδοί ε, να μπορούν να λάβουν το καλύτερο θέαμα και το καλύτερο ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι. Για μένα λοιπόν θα ήταν ε, πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια επιτροπή. Αυτό το έχει κάνει και η Εθνική Βραζιλία δημιούργησε μια επιτροπή μεταρρυθμίσεων και ε, ο κάθε υπεύθυνος ε, μεμονωμένα ταυτόχρονα να μπορεί
μπορέσει να βελτιώσει το ελληνικό ε, ποδόσφαιρο. Εμεί όμω ε, στη Βραζιλία, εμά στη Βραζιλία μάλλον μα αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι πολλοί παίκτες από τη Βραζιλία έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε λιγότερου σχετικά, διότι για να μπορέσει να παίξει κάποιος, πρέπει να αυτός που θα έλθει να είναι καλύτερος από το υλικό που ήδη υπάρχει εδώ. Αλλά πρέπει να δούμε όλοι μαζί και πρέπει να δει και η Ομοσπονδία... Ε, τι χρειάζεται για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρέπει ουσιαστικά δηλαδή να εξετάσει τομεί που, που χρήζουν βελτίωση. Οι φίλαθλοι εδώ είναι φίλαθλοι με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ πάθο, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή με σκοπό να αλλάξει τα κακό κείμενα. Στην Βραζιλία ε, δημιουργήσαμε μια επιτροπή η οποία σκοπό είχε να βελτιώσει την ε, κατάσταση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει σαν. Ε, ένα έναυσμα να δημιουργηθεί μία επιτροπή η οποία ε, να μπορέσει να βελτιώσει τα κακό σχήμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα το ρωτήσετε παρακαλώ ποια, από ποια μέλη επαρτίζεται αυτή η επιτροπή. Bueno. Ε, τα μέλη ε, ήταν ε, ποδοσφαιριστές, παλέμαχοι, οτόρες από το Μουντιάλ του 70. Ο Ρικάρντο Ρόσα, ο οποίος ήταν από το 1994, είχε πάρει το πρωτάθλημα και εγώ. Άρα λοιπόν υπήρχε ταυτόχρονα προέδρους από μια ομάδα του Ρίο, δικηγόρους με στόχο να αλλάξει ας πούμε, το καταστατικό... Οι ιδέες όπως πώς μπορούμε να κάνουμε πιο διεθνές το ποδόσφαιρό μας, να βελτιώσουμε τις ακαδημίες. Άρα λοιπόν είχαμε 17 μέλη και το καθένα από αυτά ανήκε σε διαφορετικό τομέα και δημιουργούσαμε ομάδες εργασίας έτσι ώστε να κάνουμε συζητήσεις και να κάνουμε και βελτιώσεις. Όπως ήταν ο Κάρλος Αλμπέρτο. Τον θυμόσαστε το 1970, ο Ρώσα, ο οποίος ήταν πρωταθλητής το 1994 και ε, ο ίδιος ο Εντμίλσον. Και παράλληλα πλαισιωνόταν η επιτροπή αυτή από προέδρους όπως ήταν ο πρόεδρος της Ρίου, όπως ήταν ο πρόεδρος της Μποταφόγκο. Επίσης υπήρχαν δικηγόροι, νομομαθείς, νομικοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν, διεθνοποίηση του ποδοσφαίρου και βεβαίως στόχους για τη βελτίωση των φυτωρίων. Τελικά ήταν στο σύνολο 17 μέλη που απάρτιζαν τη συγκεκριμένη επιτροπή. Περώ, να, να ε, ένα ακόμα θέμα θέλω να αναφέρω. Όταν γίνεται μια αλλαγή, μια μεταρρύθμιση, κάποιος πρέπει να χάσει. Κάποιο. Είτε η τηλεόραση, είτε η διεύθυνση, η διοίκηση, όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που γνωρίζω σε όλες αυτές, κάποιος έχει χάσει κάτι. Θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί ή αυτοί που βρίσκονται πολύ καιρό στη διοίκηση, θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σημαντικό από εμένα και αυτό πρέπει να έχω στο μυαλό μου. Καταλαβαίνετε, ε, ε, κάποιο θα χάσει. Είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε κάποιοι παράγοντε. Κάποιοι θα πρέπει να χάσουν. Και όποιοι είναι πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να αποχωρήσουν, να δώσουν τη ε, θέση του σε κάποιου άλλου. Γιατί ουσιαστικά ε, θα πρέπει να δουν ότι ναι, υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο μπορεί να κάνει μια δουλειά καλύτερη πλέον από αυτή που μέχρι τώρα έκανα εγώ. Για να ακούσουμε και. και... Ενώ σιγά σιγά φτάνουμε και στην ολοκλήρωση τη απόψηνή βραδιά, έχουμε ούτω ή άλλω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Αντωνιάδη και με τον κύριο Καρπετόπουλο. Ε, απλά εδώ στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τα γεγονότα. Κάναμε Ολυμπιακού Αγώνε, τα στάδια ερημώσαμε. Πήραμε το 2004 το πανευρωπαϊκό. Δεν κάναμε τίποτα. Ακαδημίε δεν έχουν γίνει. Τίποτα. Εγώ είμαι φίλαβρο Παναγναϊκού. Και όπως είπε και ο κύριο Αντωνιάδης, ε, η τελευταία φουρνιά του Παναχναϊκού ήταν ο Άγγελος Βασινάς, ο Κώστος Καραγκούνης, τους ανέφερε. Ε, εγώ πιστεύω ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τα γεγονότα. Τα αφήνουμε στα ντουλάπια της ιστορίας. Αυτό, τίποτα άλλο. Και εδώ, παρακαλώ στον κύριο. Γεια σας. Εγώ, ε, καταρχά, Αντώνη Καρπετόπουλε, είσαι πάρα πολύ καλό συγγραφέα. Πάρα πολύ καλό. Δεν είσαι ποδοσφαιριστή. 
Αυτή εδώ η κύριοι, ο κύριο μπροστά ο Δημιάδη, ο Δωμάζο, ο Σαργάδη, έχουν σπάσει πόδια, έχουν, έχουν, έχουν παίξει πολύ ξύλο. Παναθυναϊκό είμαι κι εγώ, οπότε εσεί Ολυμπιακό, οπότε πριν πάμε στη, το 2004 πάμε το Πανευρωπαϊκό, υπήρχε Ριζούπολη, υπήρχαν διάφορα. Τα ξέρει, έτσι καλύτερα από μένα, εγώ ήμουν Αμερική τότε. Αλλά ξέρω κάτι άλλο. Ξέρω ότι ε, το Αντωνιάδη το θυμάμαι στα στήρα του 1975, στο παγκάκι. Με τον Παπαϊμανουήλ που παίζαμε μπάλα στην αμμουδιά, Αντώνη. Εγώ είμαι από Τσιρικά και μα βάλαγε πέναλ και μα πέγε στην άλλη γωνία συνεχώ. Θυμάμαι και το δωμάζω μια φορά σε ένα παιχνίδι παναναϊκού ΑΕΚ που έβγαλε τη φανέλα θυμωμένο και ο Παπαϊωάννου πήγε τη χώρα για να μην πάρει κόκκινη. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έχει αλλάξει τελείω και η κοινωνία και το ποδόσφαιρο. Αλλά μην κλείνουμε τα μάτια. Παναθηναϊκοί είμαστε, μα πειράζει που 20 χρόνια είμαστε στη Ιδίαιτα, όπω και ο Ολυμπιακό για 10 χρόνια το 87. Αλλά να είμαστε λίγο αντικειμενικοί να δούμε τη σαπίλα που υπάρχει. Και παρεμπιπτώ γιατί υπόθηκε η λέξη παράγκα, τι αποκρούσει που δείξατε με τον Μπάνκ. Εγώ θυμάμαι μία που τότε δεν υπήρχε τηλεόραση να δείξει τι γκολάρε του Αντωνιάδη, τον γκολ που είπε με την Εύελτον. Αυτό το γκολ το είχα δει εγώ στην τηλεόραση. Και είχα δει και τον επαναληπτικό του λεωφόρο με τον Δοκάρη, με τον Κωνσταντίνου, με, με τον Βελιγράδι που οι Ολυμπιακοί λένε για Γουέμπλεϊ, το Δοκάρη του Κάρατζιτ. Τέλο πάντων. Θυμάμαι λοιπόν τη φάση που κερδάει ο το Εγάλο στο λεωφόρο πέναλτι, το Στίνο Μητρόπουλο, έτσι η παράγκα μου τον έφερε. Το βαράει, παίρνει ο οικονομόπλο στη γωνία και γυρνάει μπάλα και του καβάρα καρποντή κεφαλιά και πετάει από την άλλη μεριά και το βγάζει από το γάμα έξω. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά θέλω να αφήσω με τον Παπαϊωάν και τον Δωμάζο. Αυτό εμεί ζήσαμε σαν παιδιά και αυτό χάθηκε. Τώρα γιατί χάθηκε θα τα βρείτε εσεί, εσύ, Αντώνη Καρπετόπουλε που είσαι και γάτα, θα τα βρει. Και ο κύριο. Καλησπέρα σα. Εγώ είμαι λίγο μικρότερη ηλικία, αλλά έχω έρθει με το γιο μου γιατί ο γιο μου είναι 11 χρονών. Ε, ήθελα να γνωρίσει είδωλα δικά μου, είδωλα του πατέρα μου, ε, είδωλα που τα πρόλαβε και εκείνο έτσι μέσα από βιντεάκια από το YouTube και τα λοιπά. Και επειδή παίζει μπάλα, ήθελα να του δείξω πόσο μεγάλη είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Ξεκινώντα από εκεί, σαν βάση. Η συζήτηση έφυγε λιγάκι και έφυγε γιατί πάντα εδώ στην Ελλάδα κάτι γίνεται και όλο φεύγει λιγάκι και φεύγει και λίγο παραπάνω και λίγο ακόμα περισσότερο. Το θέμα όμως είναι τι, ότι χάσαμε αυτό που λέγαμε στην αρχή, τη χαρά του παιχνιδιού. Πολλές φορές εγώ σαν Ολυμπιακός πήγα στο γήπεδο μαζί με το παιδί μου και έφυγα γιατί πονάγανε τα μάτια μου. Δεν ήταν θέμα αυτό που έβλεπα. Και πάρα πολλές φορές ευχαριστήθηκα το παιδί μου 6 και 7 χρονών να παίζει μπάλα με οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα στην ομάδα που παίζει και στο τέλο να φεύγουν τα παιδιά αγκαλιασμένα. Και οι γονεί τσακωμένοι. Βεβαίω, γιατί είμαστε Ελλάδα. Έτσι, οι γονεί πάντα τσακωμένοι. Και τσακωμένοι σε ακραίο βαθμό. Από εκεί και πέρα όμω, ε, πολύ, πολύ ορθώ όλοι λένε για του παράγοντε, μιλάνε, 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 μιλάνε. Το θέμα είναι τι αφήσαμε ποτέ. Στην άκρη, ό,τι και να υπάρχει απ' έξω και να προσπαθήσουμε να δούμε μπάλα, μπαλίτσα είδαμε. Και με αυτό το ερώτημα, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Νέα Ανδρέα. Απλώς να, να, να κλείσουμε με ένα, με ένα πιο χαρούμερο. Γιατί είναι ότι, η, ότι έχουμε μαζί μας τον Έντμιλσον και πάλι, όχι ως ποδοσφαιριστή, ως άνθρωπο. Και να πάρουμε ως παράδειγμα αυτά τα οποία έχει κάνει. Επίσης, να ευχαριστήσω και πάλι ε, το Ίδρυμα της Μπαρσελώνα ε, για όλη τη δουλειά την οποία να κάνει και τη συνεργασία την οποία έχουμε. Ε, το ποδόσφαιρο δεν, δεν πεθαίνει. Εμείς θα πεθάνουμε, το ποδόσφαιρο δεν πεθαίνει. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του και τον ρόλο του την οποία έχει, ώστε να γίνει το ποδόσφαιρο καλύτερο. Και αυτό είναι ένα μέρος που έλεγε και ο Αντώνης, για μια καλύτερη κοινωνία. Διότι το ποδόσφαιρο είναι πράγματι καθρέφτης μιας, μιας κοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια που η κοινωνία έχει εδώ πέρα πρόβλημα, έχουμε χάσει πολλέ αξίε. Και αυτό φαίνεται πλέον στο ποδόσφαιρο. Αυτό που έλεγε σε Σπύρο, ο Μίμη και ο Μίμη, αυτό το οποίο κάνανε, δεν θα το βλέπει ποτέ σήμερα. Ε, λοιπόν, με ένα πιο έτσι, χαρούμενο και αισιόδοξο μήνυμα, και να ρωτήσουμε νομίζω όλου ποιο θα κερδίσει την, την Κυριακή. Μου έκλεψε το ερώτημα. Ε. Ποιος θα... Γιατί να απαντά εσύ πρώτο. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι θα νικήσει η Κροατία, διότι είναι ο κύκλο τη και ο, ο Μόντριτ μου θυμίζει λιγάκι τον, τον, τον Ινιέστα το 2010 όταν κέρδισε η Ισπανία. 
ένας παίκτης μπορεί μόνο του όχι, αλλά ο, όπως και ο Νιέστα τότε, έτσι και ο Μόντερς τώρα, αντιπροσωπεύει τη φοβερή ψυχή που έχει η, η Κροατία. Είναι κουρασμένοι, ελπίζω η, η επιστήμη να τους βοηθήσει. Οι Γάλλοι μπορεί να είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά είναι ακόμα πιτσιρίκια. Παραξηγήσιμο. Χρύσα, ε, με κάλυψε ο Ανδρέας. Ε, βέβαια στις προβλέψεις δεν είμαι καθόλου καλή. Ωστόσο, πιστεύω και εγώ ότι η Κροατία θα τους σηκώσει. Εντμίλσον τελευταίος. Bueno. Εγώ... Ξέρω ότι μόλι γνωριστήκαμε, τελευταίο θέλω να μου απαντήσει sí. για την πρόβλεψή σου και, και τι βλέπει για το τελικό. Α, βάρε, βάρε. Τζόρτι. Εγώ θα είμαι πολιτικά ορθό. Ε, έχουμε παίκτε και στι δύο ομάδε ε, από, από την Παρσελώνα. Ε, δεν θα εκφράσω την άποψή μου, ελπίζω να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Έχουμε παίκτε και από τι δύο εθνικέ. Άρα θα πω να νικήσει το ποδόσφαιρο. Αντώνη, τι βλέπεις και τι θέλεις. Εγώ θέλω να το πάρει Γαλλία και θα το πάρει Γαλλία. Αλέξανδρο. Γιατί είναι η Ευρώπη σε μια μικρογραφία. Γιατί είναι ο νέος κόσμος. Αυτός το δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και θέλω απλώς, επειδή το ξέχασα να πω κάτι για τον Εντιμίλσον και για τους Βραζιλιάνους. Στην Ελλάδα έχουμε την ύποση ότι η Βραζιλία είναι μια χώρα που χορεύουν, διασκευάζουν και παίζουν και έτσι μπάλα. Εγώ τέσσερα χρόνια πριν, αν θυμάμαι κάτι από τη Βραζιλία, είναι αυτή η φοβερή του σχέση με το ποδόσφαιρο ω εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπο που δένουν το ποδόσφαιρο με τα παιδιά. Όταν είχαν χάσει από τη Γερμανία, περίμενα να δω τι θα λέγανε εκείνο το βράδυ. Θα επιτεθ... Περίμενα θα επιτεθούν στον προπονητή, θα κάνουν ένα μάζο, θα τσακωνόμαστε, θα λένε γάμια, α πούμε, ότι έπρεπε να παίξει ο ένα, έπρεπε να παίξει ο άλλο. Βγήκε ο Ρονάλντο, ο κανονικό αυτό που λέγανε φαινόμενο, και ζήτησε συγγνώμη από του γονεί των παιδιών που είδαν αυτό το πράγμα. Λέγοντα ότι εκείνο το βράδυ τραυματίστηκε μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω δει στην τηλεόραση και ένα πράγμα που θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, μαγικά να το μάθουμε κι εμεί. Δηλαδή να μάθουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, ένα καταπληκτικό παιχνίδι και συγχρόνω μια φοβερή εκπαιδευτική διαδικασία. Αν το καταφέρναμε αυτό το πράγμα, θα είχαμε λύσει τα μισά προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά. Και Αλέλα Φράντζ. Ε, και εγώ, ε, εάν σταθούμε κριτικά και σοβαρά απέναντι στα προβλήματα, μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Όσο αφορά το, τα, την πρόβλεψη για την Κυριακή, θα συμφωνήσω για πρώτη φορά απόψε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, θα πω και εγώ Γαλλία. Αντώνη. Έχω και εγώ την αίσθηση ότι η Γαλλία, σωστά θα το πάρει τον το τίτλο, γιατί έχει μεγαλύτερη συνοχή σε όλες τις γραμμές. Για πρώτη φορά έχω δει τέτοια επίθεση, τέτοιους αμυντικούς χάφ και τέτοια αμυντική λειτουργία. Δεν τρώει εύκολα γκολ. Φρονώ ότι τελικά θα το πάρει. Δεν μου είναι το πάρει ποιος θα το πάρει. Λέω ότι θα το πάρει ποδοσφαιρικά η Γαλλία. Δεν λέω σαν το Ραντόνι να το πάρει, θα το πάρει κιόλα. <Κι> Αλλά νομίζω θα το πάρει. Και επειδή είναι πολλοί γονείς να κάνουν ένα ρόλο για τους γονείς. Επειδή στέλνουν τα παιδιά στις ακαδημίες. Προσέχετε, μην πιέζετε τα παιδιά ντε και καλά να γίνουν εντύλσον δωμάζους παπαγιάν. Στις ακαδημίες που παίζουν άλλα πράγματα να ελέγξετε πρώτα. Τη συνεργασία, τη συνέπεια, αν λέει αλήθεια, αν προσποιείτε. Αυτά που θα διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους στη συνέχεια. Γιατί ο αθλητισμός είναι ευθύνη, συνέπεια και συνεργασία. Για τους γονείς αυτό. Ευχαριστώ. Σε ένα, δύο, τρει Γαλλία, Barcelona Foundation, καταλογούμε. Ένα, δύο Κροατία, Ed Milson, σε ακούμε. Bueno, yo... Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία έχει καλύτερη ομάδα, αλλά ότι θα κερδίσει η Κροατία. Εγώ υποστηρίζω την Κροατία. Αλλά θα το πάρει η Κροατία. Θα κερδίσει η Κροατία. Ούτε, ο, ο, ούτε κανονισμένο να Νομίζω ότι εσύ θα κρίνεις τώρα το... <laughs> Σωθήκατε όλοι. Εσύ σωθήκα, θα πεις το. Όλοι μαζί, λοιπόν. Όχι, να εκτεθείς και εσύ, όχι Εγώ μόνο θε, εμείς. Να εκτεθώ, αλλά να ξέρω. Σε αυτά που ξέρω εκτίθεμαι. Σε αυτά που δεν ξέρω, ας μου επιτρέψετε. Ε, κάτι παραπάνω, ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για το, για το διάλογο που, που είχαμε. Ναι. Ναι, Τζόρτι. Sí, uh... Η 
you something from from Barcelona. Andrea Jocati of the Barcelona. Afternoon, Fanella Masveva. Hello, na se faristisho, na faristisho. Το Ιδρύμα, γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε στο σπίτι μα. Μάθαμε από εσά, από του ανθρώπου σα, από την Ελλάδα. Εύχομαι να βελτιωθεί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θα γίνει. Έχετε τη βάση, έχετε τα παιδιά και έχετε και το ταλέντο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και για όλα τα καλά πράγματα. να καθίσουν οι άνθρωποι και θα το πω. <laughs> Δεν πρέπει να καθίσουν. <laughs> να σας δώσω το βιβλίο του ο κύριος Αντωνιάδης. Έχει φέρει βιβλία σε όλους με αφιέρωση τόσο σε όλους εμάς όσο και στον Τζόρτι και τον Έτ Μίλσον. <laughs> Στα αγγλικά είναι του Τζόρτι και του Έτ Μίλσον. Στα ελληνικά τον υπολείπουν. Τον ρωτάω αν είχε καμιά φωτογραφία όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό, είδε και εγώ ο Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και όλους όσους ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας, όλους όσοι μας παρακολουθήσατε μέσω του ίντερνετ, μέσω του live streaming. Ούτως ή άλλως, στις επόμενες ημέρες η συζήτησή μας, όπως κάθε φορά, θα ανέβει και στο site μας, το είναι στο σελίδα μας, www.snf.org. Και είπαμε, ξεκίνησα λέγοντας ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η διάλογη θα είναι εδώ όμως και τον Αύγουστο. Θα πάμε λίγε διακοπέ, αλλά θα αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι με έναν τρόπο που αγαπάμε πάρα πολύ, με έναν τρόπο που θυμίζει τι ρίζε μα και από ό,τι φαίνεται έχουμε ξαναγυρίσει. Τώρα το γιατί μπορεί να μην έχει διευκρινιστεί ακόμα. Θα ψάξουμε να το βρούμε. Θα χορέψουμε όμω κιόλα και θα γλεντήσουμε. Θα ξαναγυρίσουμε στα παραδοσιακά πανηγύρια τη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σα περιμένουμε στου διαλόγου του Αυγούστου, 31 Αυγούστου, να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι εδώ με μία συζήτηση αλλά και με ένα πάρα πολύ μεγάλο πανηγύρι για τα ελληνικά πανηγύρια, για τα ήθη και τα έθιμά μας. Να είστε όλοι καλά και φεύγοντας, μην ξεχάσετε όσοι δεν έχετε ήδη πάρει, γιατί βλέπω αρκετούς να φοράτε τις μπλούζες μας, τις μπλούζες του Barcelona Foundation μαζί με τη συνεργασία που υπάρχει με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όσοι λοιπόν δεν έχετε πάρει, μπορείτε να προμηθευτείτε κατά την έξοδό σας. Καλό σας βράδυ.